Asante sana. Ah, msikilizaji uh, Radio Noise Squeeze Save ni Metro FM uh, na mimi Dr. Nelson kama uh, baby boy kutangulia kuzungumza ni kwamba ni muhimu sana utume swali lako kwenye namba ambazo zimetajwa. Tafadhali zana zingatia umri wako na kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke na una umri gani na uko ndani ya ndoa uko ndani ya mahusiano kwa muda gani ili utanisaidia mimi kulijibu swali lako vizuri zaidi kwa sababu maswali yanakuwa mengi sana. Kwa hiyo swali nitapokuwa najibu swali lako inawezekana kama najibu na swali la mtu mwingine vile vile. Kwa hiyo tafadhali toa maelezo ya kutosha ili uweze kukusaidia. Mada nilionayo usiku huu leo ndugu msikilizaji anasema unapompenda asiye kupenda. Mada nilionayo usiku huu leo ni ile inasema kwamba unapompenda asiye kupenda. Hili ni jambo of course ambalo naliona kwa karibu sana na bahati nzuri kati na ingia studio nilikuwa na message nilikuwa naangalia kwa dada mmoja na dada mmoja anaitwa Asha. Anasema kuna mtu ananipenda kweli na nihudumia vizuri lakini mimi simpendi nifanyeje? Unaweza kuona kitu kama hicho. Yaani yule dada anasema kwamba kuna mtu ananihudumia na nijali sana lakini mimi simpendi nifanyeje? Sasa unaweza kuona hali kama hiyo. Uh, na uh, ni hali ambayo kwa ni ngumu kidogo kwa sababu gani ni kweli mtu anakupenda ni kweli unampenda mtu lakini huyu mtu hakupendi naomba unisikize kwa makini ndugu msikilizaji kuna watu ambao sasa hivi wako ndani ya ndoa miaka miwili mitatu saba, kumi na tatu, ishirini ajalishi lakini unampenda mumeo unampenda mkeo lakini mambo ambayo anakufanyia mambo ambayo anasema na mwenendo wake kwa ujumla unaonyesha wazi kabisa hakupendi japokuwa unampenda na unajitahidi kwa moyo wako wote kumpa mapenzi yako yote lakini yeye hakupendi katika kiwango kile kile ambacho wewe ulikuwa unatarajia akupende sasa hiyo ni hali ambayo inawakuta watu wengi sana na ningependa kuambia wasikilizaji kwamba ni hali ambayo inapaswa ipigwe vita na wewe ambaye unampenda mtu ambaye hakupendi unayo kazi ya kumsaidia huyu mtu aone kwamba unayo thamani na unastahili kupendwa kwa kiwango cha juu iwezekanavyo Sasa unapompenda mtu asiyekupenda Ni muhimu sana uweze kuangalia jinsi gani huyu mtu anakuthibitishia kwamba hakupendi Na hii inapatana pamoja na kwamba kuna mtu ambaye hakupendi lakini yeye anasema anakupenda japokuwa unamuonyesha kosa lako ni hili mapungufu yako haya na haya na haya na haya lakini ukitaka kumwambia sio nitakuacha anatishia nitajua hataki muachane lakini mwenendo wake ulivyo wote kwa sehemu kubwa unakuonyesha kabisa kwamba huyu mtu hakupendi na kuna watu ambao especially kwa watu ambao ndani ya ndoa yani ndani ya ndoa mwanaume anakutesa au mwanamke anakutesa lakini unampenda kweli na utaki kumwacha kwa sababu gani unaogopa watu utasema nini maana itakuwaje hali hiyo vile vile ipo za yote haya yanaumiza mioyo ya wasikilizaji yanaumiza mioyo ya watu ambao kwa kweli wanania njema lakini wamejikuta kama kama vile wamepotea njia unajua unapokuwa umepotea njia unaenda kwenye maeneo ambayo hayajui Yaani unakuta sio yaani wamepotea njia ujuzi sasa ili uweze kurudi kule ulikotoka ufanye nini unaona ni nchi oge nini no unapotea njia urudi ufanye nini unapata shida sana unakosa raha mpaka pale utapata gundua kwamba nilikosea wapi ukaanzia pale safari ukarudi mara nakumbuka mara ya kwanza nime, nimeenda Dar es Salaam uh, uh, nikiwa nilikuwa nilikuwa napita Dar es Salaam kuelekea Bagamoyo nimesoma Olive Bagamoyo by then ni miaka 83 84 ilikuwa bado ya nani Dar es Salaam hajakuwa kama ilivyokuwa imekuwa vile lakini baada ya kumaliza masomo na kuingia kazini sasa nilikuwa naenda Dar es Salaam na mwingine naenda peke yangu mimi mwenyewe nafikia hotelini. Kwa hiyo kuna mahali fulani unatembea unakuta hapa naipotea geografia. Kwa hiyo inapasa uangalie mabasi yanayokwenda wapi. Unaangalia unasema mabasi ili ajua ili ili tanifikisha maeneo fulani. Kwa hiyo maeneo unaweza kutafuta ramani kwa urahisi. Sasa lazima mtu ambaye yuko kwenye mahusiano ya kimapenzi unapojikuta unampenda mtu asiyekupenda la kwanza ambalo unapaswa kufanya ni kumsoma huyu mtu ukaorodhesha uka, uka vitu vyote ambavyo anakufanyia ambavyo kwa wewe binafsi vinakuthibitishia kabisa kwamba huyu mtu hakupendi yani anakuumiza na in case kwa kesi kama ya dada Asha ambaye amenitumia message ni kwamba kuna mtu anakupenda na wewe humpendi sawa sasa kwa sababu ni kweli yeye anakupenda lakini wewe humpendi sasa ni jinsi gani wewe utampa sababu za yeye kuelewa kwa nini humpendi au unaweza kumwambia sikuhitaji unaweza kumwambia sikupendi lakini naomba no samani sikuhitaji kwa sababu a b and c sasa wengi wanatumia uongo 
Nataka kumwambia mtu yani hutaki kuanzisha mahusiano naye au hutaki kuwa naye au hutaki kuendelea naye. Wana wengi wanatumia uongo kitu ambacho sio kizuri kwa afya yako. Hivi Unapoona yale kwa mfano hakupigi simu kama zamani. Zamani alikuwa anakupigia simu mara kwa mara, anakutumia message mara kwa mara, anakutafuta mara kwa mara, ameacha kitu kama hicho. Ni telefoni ambayo kila mmoja anaweza kauelewa. Zamani alikuwa anakupa zawadi mara kwa mara, anacheza ngoma ya kubwa mara kwa mara. Vyote hivyo unaviona. Sasa cha msingi ni kwamba unaanza unampa huyu mtu historia. Unaambia bwana, tulivyokuwa tunaanza ilikuwa hivi na hivi na hivi lakini haya yamepungua mwingine atakwambia tu kawaida mwingine atakwambia bize sawa no neno neno la ubize naomba lipigwe vita sana kwa watu ambao wanapendana hakuna sababu ya mtu ambaye unamwambia mwenzio nakupenda alafu unakosa muda wa kuongea naye napenda niambie wazi huo ni uongo mtu mara nyingi nimeshatumia mfano huu na napenda niurudie tena kwa faida ya wasikilizaji wetu hapa Mtu anapokuambia yuko bize, hataki kuwas... anaye anashindwa kuwasiliana nawe kwa sababu yuko bize. Mwambie hata chooni uendi. Kama kweli hata chooni uendi nitakuelewa. Kwa sababu yani unaweza ukiamwona mjali mtu hata chooni utaongea naye. Utampigia simu wakati unaendelea kujisaidia, utaongea naye. Sawa? Ni ni jinsi gani unamuonyesha kwamba bwana wewe ni mtu muhimu kwangu japokuwa niko bize lakini at least nipate nafasi hii. Hivyo na hivi naongea na wewe jua niko chooni. At least unaonyesha bidii ya design kama hiyo. Sasa unapoona kwamba unampenda mtu ambaye hakupendi taratibu huendelea kumsaidia aelewe kwa nini hujisikii unapendwa kutokana na mwenendo wake. Alafu baada ya muda fulani kutokana na wewe mwenyewe unavyojisikia unapoona huyu mtu ameshindwa kubadilika. Naomba unisikilize hapa nitaongea kitu kigumu. Baada ya muda fulani unaona huyu mtu ameshindwa kubadilika. Sasa inapaswa ufikie hatua ya kumwambia bwana Nimeliongea nimepiga kelele juu ya hili na hili na hili na hili na hili lakini sio ni mabadiliko. Sasa naomba nikwambie hivi. Nimekuwa naumia sana japokuwa nakupenda sana lakini nimeona siwezi nikavumilia haya maumivu kuendelea milele. Hivi basi. Naomba nikupe miezi hii miwili. Kama kweli una nia na maisha yangu, una nia kweli ya kupenda kuendelea na mimi katika uhusiano huu, nakupa miezi miwili uh, ufanye mabadiliko. Nataka nina badiliko katika maeneo haya na haya na haya na haya na haya kinyume na hapo mimi najitoa. Sasa kwa watu ambao wako ndani ya ndoa najua hili lina ugumu wake. Sawa, kwa watu ambao wako ndani ya ndoa najua hili lina ugumu wake lakini all in all nataka kukuambia ni kwamba ni kweli unampenda huyu mume wako, ni kweli unampenda mke wako na mna watoto, sawa? Lakini cha msingi ni kwamba unapenda uishi maisha yaliyojaa furaha. Biblia anapenda kunukuu mstari huu ni muhimu sana. Nasema kwamba Biblia inazungumza kitabu cha Mithali sura ya sura ya 4 mstari wa 23, linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Kwa hiyo usilinde moyo wa mtu mwingine, sio watu watasema nini? No, linda moyo wako kwa sababu unavyoendelea kuumia ndivyo kadri unavyoendelea kuwa mtu mbaya kwa watu wengine. Nivi unapokuwa na mtu mmoja anayekutesa utajikuta mara nyingine unakuwa mkali kwa watu wengine ambao hawana hatia katika maisha yako. Sasa unakuta mtu kazini unakuwa mkali kwa watu ambao wako chini yako au kwa watu ambao of course unafanya nao kazi unakuwa mkali majibu yako yanakuwa ya, ya ajabu ajabu lakini hao watu hawana hatia kabisa. Nakumbuka kuwa na girlfriend ambaye nilimpenda na na you girlfriend baada of course nikunyanga kagundo hapa ni mke mtu lakini nakumbuka yeye mwenyewe alinisimulia kuna kipindi fulani alifanya makosa nikawa nimemkatia mawasiliano ngambia hata alikuwa na ufunguo mpaka wa nyumbani kwangu sawa kipindi kile ambacho nime nilikuwa nimefiwa na mke wangu basi nikawa nime 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 nikamkatia mawasiliano na kila kitu nani nini sasa baadaye amekuja kumpa msamaha tumerudiana ananiambia uweze kaamini doctor yani yani nilikuwa na machungu yani siku moja nikamtukana conductor wa bodani wa daladala akijua kosa sio la kwake kosa ni la kwako wewe ndio umenisababishia niwe mkali anaongea live kama niliumia sana kesi ambacho ni kama mtu wa hasira kwa mtu ambaye hana hatia kabisa sasa ni mambo ambayo yapo mtu anakuwa mkali kwa watoto kumbe mwenye makosa ni baba Mtu anakuwa mkali kwa watoto kwenye wenye makosa ni mama. Sasa ni jinsi gani of course? Huyu mtu ambaye unampenda lakini yeye hakupendi, unajaribisha kumsaidia aone kwamba no, mimi aone kwamba wewe ni mtu wa thamani katika dunia hii, sio kwake peke yake hata kwa watu wengine. Unajua kwa kadiri unavyoendelea kuvumilia mateso ambayo ni ya wazi kabisa. Maana yake wewe unakuwa ni mtu ambaye huna thamani. Cha msingi ni jinsi gani unamsaidia huyu mtu aone kwamba una thamani wewe kama wewe bila kumtegemea yeye 
Kwa hiyo kama yeye hayoni thamani yako akakuona wewe kama ni tambara bozu tambara bovu la kupigia deki kuna watu wengine ambao wanakuthamini. Kwa hiyo usingependa kuharibu uthamani wako kwa watu wengine kwa sababu ya mtu mmoja ambaye haoni uthamani wako. Na kwa nini nazunguza hivi? Ni kwamba unaposhindwa kumsaidia yule ambaye hakupendi wewe unampenda. Ni kwamba unaharibu mahusiano yako na watu wengine utakuwa unaharibu mahusiano yako na ndugu zako na watu fulani. Kwa nini mfano wa kweli ambao wamekuja studio eh, mahali fulani nilikuwa naendesha kipindi. Huyu baba anafanya biashara. Sawa? Ana mke wake. Sawa? Mke wake alikuwa hana kazi. Akamwambia mke wangu, nipengene nafungulie fungu, biashara unasemaje mke wangu biashara gani ile mama akamwambia napenda biashara ya saluni basi baba kajiingiza katafuta chumba kanunua vifaa vya saluni na kwanza kampeleka kozi akajifunza sawa so, kajifunza kafaulu akaja kafungulia saluni ameanza kazi huyu mama kila mapato yake yote anamshirikisha mwanaume kila mapato yake anapata ikafikia mahali ameacha kumshirikisha mume wake mapato anayoyapata kawa sasa baba amekaa kimya akaona mabadiliko anachelewa kurudi mke wake na akiuliza mwanamke anakuwa mkali si vyote hivyo sasa siku moja ndugu yake na huyu mama amekuja sasa hawakujua kwamba mwanaume yuko karibu anawasikiliza mwanamke huyu huyu mama anamuuliza mdogo wake vipi nyumba yangu inaendeleaje ile inayojenga kule nyumbani kumbe mwanamke hela zote anajenga nyumba nyumbani huyu mama huyu baba anasema yani niliumia kupita kiasi Unaweza kuona ni kwamba mabadiliko aliyaona yani kila kitu ananua mwanaume kila kitu aliyaona lakini anakuja afikia hatua anaumia sana kwa sababu gani aliona mabadiliko anampenda huyu mama mpaka akamfungua akampeleka tuition akapata mafunzo mpaka kama amepata biashara sasa huyu mama amepata biashara analinga anamuumiza ameona mabadiliko lakini hakuyashughulikia mapema inafikia mahali utumbo unataka kutoboka kwa maumivu anayoyapata sasa unaweza kuona ni jinsi gani hali kama hiyo inaleta shida kwa watu ambao wako ndani ya ndoa lakini wanatesana. Uh, ni kitu cha kusikitisha sana. Alam mtu alam mfano mwingine. Huyu mama kabla hajaolewa na huyu baba, sawa, alikuwa na mtoto. Amekutwa na mtoto, sawa. Mwanaume anafanya kazi serikalini, mwanamke anafanya biashara, sawa? Anamwambia anamwambia huyu baba tununue kiwanja baba anakwepa kwepa. Sawa. So, mwanamke kafanya biashara zake amenunua kiwanja. Tuanze kujenga mwanaume anakwepa kwepa mwanamke mpaka amejenga mpaka nyumba. Nunua makochi ndani mwanaume anakwepa kwepa. Nunua TV basi mwanaume anakwepa kwepa. Unaweza kuona kitu kama hicho. <laughs> lakini sasa huyu baba hataki kuambiwa kitu wakati anakula kila kitu kila kitu analalia kwenye nyumba ya mwanamke lakini anakuwa mkali huyu mama anampenda huyu baba amegaramika yote kwa ni heshima yake yeye kwamba kuna nyumba ina ina makochi na nani lakini hauni uthamani wa huyu mama anayehangaika kwa ajili yake hauni uthamani anafanya mambo ya ajabu ajabu ikafikia siku akampiga mpaka kumtoa ngeo mtoto aliyemkuta na huyu mama kisa huyu mtoto amekula viazi ambavyo huyu baba alitarajia kula vile viazi manumbu ili aweze kunywa chai ambavyo mwanamke wake alikuwa ameviacha vitatu amekunywa chai mtoto anaviona viazi vipo akanywa chai hakujua baba alikuwa kama kama alikuwa hajanywa chai sasa baba anakwenda kuangalia viazi kwenye chungu hamna anampiga mtoto mpaka anamtoa ngeo na viazi hivi hakunua yeye amenua mama yake na huyu mtoto Unaweza kuona jinsi gani kuna mtu ambaye una, anapendwa, anasaidiwa, anahudumiwa lakini hathamini kile kitu ambacho anafanyiwa. Sasa hii inakuwa ni aina fulani ya jehanam. Kwa hiyo kuna ushetani mwingi ambao unafanyika miongoni mwa wapenda nao ambapo mtu anakupenda lakini huthamini mapenzi anayokupa. Huthamini heshima anayokupa. Na jambo hili ni jambo ambalo linawakumba watu wengi sana ni kweli kuna madhaifu kuna mapungufu kuna makosa kila mmoja anakosea katika heli na lile lakini la msingi kwa watu ambao wanapendana ni muhimu wajenge mazingira ambayo pale mtu anapokosea anasahihishwa na amani narudia pale 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 ambapo mtu ana, amekengeuka at least anaambiwa ukweli anajirekebisha mambo yanaenda lakini ile hali ya kuwa na hali ya ubabe ubishi kununa kwa muda mrefu kisa unataka kifanyike kile unachotaka wewe bila kujali maumivu ya mwenzio jamani hayo ni mapenzi 
Kwa hiyo ni jambo la msingi sana pale unapokuwa na mpenzi ambaye unampenda lakini hakupendi lazima utafute njia za kumthibitishia kwamba mimi ninayo thamani kubwa kuliko hiyo unayonipa na kama hauwezi kufanya mabadiliko ajue kuna matokeo mabaya yatakayomkuta sio utampiga sio utamua no utajiondoa kwenye uhusiano huo na kama sio kujiondoa unakutana na kesi nyingi za mtu oh na mchumba anapenda pesa sana nifanyeje dokta na mchumba ana yeye akinihitaji tu ndipo anapohitaji ngoma ya wakubwa sasa ni dhahiri huyu mtu anakutumia sawa mtu ni kweli unampenda lakini anakutumia yeye kila saa tu pesa kila saa tu anapokutafuta yeye ni kwa ajili tu ya ngoma ya wakubwa huyu ni dhahiri kwamba mtu anakutumia ni kweli unampenda lakini inapasa umsaidie aone kwamba uwezi kuendelea kufanya kama anavyotaka yeye wakati yeye ye, 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 anashindwa kufanya yale ambayo wewe unayahitaji kwa lazima katika mazingira fani lazima uwe mkali uonyeshe jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe kinyume na hapo utajikuta unateseka unalia na huna mtu wa kubemeleza hii ni Metro FM tunaingia kwenye ungwe ya maswali na majibu tafadhali sana kwenye namba hizi usipige simu na huu ni muda mzuri kwa ajili ya kusoma zile messages za maswali ambayo umepata nafasi ya kuuliza studio hapa E, nikianza na swali la kwanza hapa. Okay. Okay, huyu anasema kwamba anaitwa Dorin. Anasema kwamba e, niko kwenye gezi doctor, mm-hmm. niko kwenye mahusiano mwaka wa tatu huu, yeah. lakini mpenzi wangu ananisaliti na tunaelekea kufunga ndoa. Je, nifanyeje? Uh, Dorin, uh, nashukuru sana kwa message yako. Uh, ni kwamba Uh, usaliti ni kitu kibaya 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 sana na uh, asilimia kubwa ya, ya wanaume wanaendekeza usaliti jambo ambalo of course ni, ni la hatari sana na ni aina fulani ya uonevu kama vile unavyoona kwamba ni asilimia kubwa ya wanaume ndio ambao hawataki simu zao zipekuliwe ndivyo inavyo uh, ndivyo inavyo uh, picha hiyo kwamba wanaume anakuwa ni msaliti kwa cha msingi ambacho nikwambia Dorin unaelekea kwenye ndoa je ungependa uendelee kuwa na wanaume msaliti katika maisha yako yote kama jibu ni hapana kama alivyozungumza kwenye mada sijui mnafunga ndoa ni mwezi wa moja sielewi lakini sasa hivi tuko mwezi wa saba mpe miezi miwili mwambie hivi sijali vikao vimeanza wala nini ndani ya miezi miwili hii nikipata ushahidi umenisaliti tena tambua kwamba mimi na wewe tumeshaachana kwa hiyo yule mueleze hilo ajue kwa nini nakwambia hivi? Ninazunguza kama mwanaume sawa. Ni kule sisi wanaume tuna hali ya kutamani tamani sana inakuja haraka sana. Lakini pale ambapo umepata mtu ambaye unamthamini, unampenda, ni muhimu sana uanze kupiga vita tamaa ya mwili. Nazunguza kama mwanaume hivi ninapoongea sasa hivi sawa. Kuna mwanamke ambaye amenisikiliza kwenye redio kama unavyonisikiliza wewe all the way from Kigoma. Sawa? Asa amekuwa amesema sasa wakati nilikuwa nimemsaidia katika masuala fulani yake ya kimahusiano nilikuwa simjui hata kwa sura yake sawa sasa ameniambia kwamba anakuja Mwanza nikamwambia niletie mafuta ya mawese nikamtumia mpaka na hela sawa no ni ada mzuri tu sawa nikamtumia mpaka na hela kweli amenileta mafuta ya mawese lakini nilimtuma galoni mbili kaniletea moja ile hela nyingine sikwazi kutaka kumuuliza sawa sikumuuliza sasa amekuja Mwanza naona anaanza kunitafuta kimahusiano naona message zake na nina 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 nikaamua kumkalia kimya kwa sababu gani nikaona kama no nikiamua kujibizana naye katika hili analeta nataka mimi nimpeleke si nimuonyeshe wapi nimpeleke wapi nimuonyeshe mji wa Mwanza nimuonyeshe mji Mwanza kama kama nani mimi kwake you see na nafikiri kama yeye ni dada ambaye of course anajua kwamba wanaume wote of course ni rais of course ukimwekea njia wazi atapita lakini anakutana na mtu ambaye anajithamini sawa kwa hiyo nazungumza hivi ni kwamba hali ya kujaribiwa ipo lakini ni jinsi gani mtu anajifunza kupingana na majaribu hayo yanayokuja ni jambo la msingi kwa hiyo ninachokwambia Dorin na wanawake wengine wanaosikiliza ambao kwenye stage kama ya kwako ni kwamba lazima uonyeshe unajithamini usingependa kuchanganywa changanywa na wanawake wengine ili huyu mwanaume kweli aanze kujifunza kuwa mwaminifu kabla mjengia ndani ya ndoa sasa ukifikiria kwamba eh, mkiingia ndani ya ndoa atabadilika tena huko ndio atakuwa saa anarudi saa saba za usiku saa tisa usiku na ushahidi wa rafiki yangu mmoja ambaye of course anaishi nyumba ya kupanga ana rafiki yake ana mke sawa 
anamke na ndoa yao hajamaliza hata miaka miwili anasema yani mwanaume amewahi kurudi mwanaume ana gari mwanaume amewahi kurudi ni saa tano. hiyo ni weekdays siku za kazi weekend mwanaume anarudi saa nane, saa tisa, usiku si kwa sababu gari unaisikia napoingia kwa unajua sasa unaweza kuona hii ni ndoa ina gani wintu kiangalia anasema bibi kiangalia ni mdogo mzuri lakini mwanaume anarudi masaa kama hayo sasa je Dorin unataka hali kama hiyo ikukute can you imagine jumapili huyo mwana huyo kaka uh, saa tano hiyo sawa anapiga simu anaongea mbele ya mke wake kwamba bwana tukutane saa nane ma, maeneo ya Igoma ba unasikia unasikia kwamba tukutane saa nane hapa hiyo ni saa tano isi sasa unaweza kuona huyu dada anaishi maisha ya gani kwa hiyo Dorin nisingependa wengine kwenye maisha kama hayo kwa hiyo najua unampenda huyu mtu sawa mpaka amefikia hatua kwenye hatua za mwisho za kufunga ndoa na kuhusiana na muda mrefu miaka mitatu lazima umfundishe huyu mwanaume kuwa mwaminifu. Kwa hiyo eneo lingine ambalo nataka kulizungumza kwa Dorin na wasazi wengine. Hebu jiangalie mwenyewe Dorin. Je, pale kitandani una uwezo mzuri wa kumwandaa mwanaume akajisikia raha? Eh, kesho naweka video kwenye channel yangu ya YouTube na inasema kwamba jinsi <laughs> Anasema jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene <laughs> yani jinsi ya kumfaidi <laughs> mwanamke mnene hiyo <laughs> ni hiyo ni video ambayo nitatupa kwenye channel yangu ya YouTube kisha by saa 8 saa 9 itakuwa iko 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 hewani eh jinsi ya kumfaidi sasa niko katika maandalizi ya kuandaa mada nyingine jinsi ya kumnogesha mwanamke mwembamba <laughs> anyway all in all, in all kupa, ni muhimu sana wewe kama mwanamke uweze kuwa nampa sababu ya mwanamume kila anapokuwa anatamani tendo la ndoa awe anakumbuka wewe <laughs> na na na, na, na mpango wa kuandaa kitabu kile kitabu ambacho nimesema kwamba uh, mwanamke uh, aliyebora kuliko wanawake wengine nataka nikibadilishe jina nikiandike insi ya kumdoge ya kumnogesha mwanaume <laughs> Hicho ni kitabu ambacho na kiana. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kitakuwa tayari by Jumatano hicho kitabu ina jinsi ya kumnogesha mwanaume vitu gani Kwa hiyo ni jiangalie na wewe mwenyewe Dori. Usiangalie upande mwingine vile. Mimi naangalia eneo hilo vile vile. Na kuna vi kuna uh, sababu ambazo zinasababisha wanaume wanazozitumia kwenye kusaliti na hata wanawake vile vile nime nazonyewe nimestengenezea uh, video unaweza kuikuta kwenye iko kwenye YouTube tayari sababu za wasaliti wanazozitumia kwa ni vizuri ufahamu mambo ambayo yanapelekea mpaka mtu anaweza kusaliti hawa ni mambo ambayo unafanyia kazi tembelea channel yangu ya YouTube ambayo inakwenda kwa jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo utaikuta hiyo channel utaangalia vitu vingi ambavyo vitakusaidia katika kuboresha mahusiano yako tuendelee na swali lingine baby boy okay masuala yako mengi kweli kweli hapa nikicheki swali jingine hapa ndio anasema kwamba anaitwa Deusi kutoka nyaka hoja mm. ana mchumba wake uh, wanapenda na sana Alini, aliniambia kwamba hawezi kubadilisha dhehebu yeye ni RC na mimi ni uh, Ruthelan. Mm. Tuna miezi miwili tumependana mm. ajawe kuniomba pesa hata hata shilingi 100. Ananipigia akikosa dakika za kunipigia anaiba simu ya mama yake ananipigia. Mm. Dr. Lavo, nifanyeje ili abadilishe dhehebu? Afate la kwangu. Ah uh, sasa ah uh, angependa nikwambie wazi kabisa. Uh, swala la dini lina uzito kwa bahati nzuri nyote ni wa Kristo RC na Ruthran lipo lakini kuna mimi sijambo imeingia kwenye simu yangu jioni ya leo mmoja ni Muislamu mwingine ni Mkristo ambao of course ni kama vile maji na na mafuta sawa so, sasa so, nataka kuzungumza ni hivi ni kwamba ni muhimu sana 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 watu wawili ambao wanapendana waliangalia eneo la dini na kulifanyia kazi wewe unataka ahamie awe Ruthran yeye anataka ahamie uwe mkatoliki. Katika mazingira kama hayo lazima mmoja afanye uamuzi mgumu. Sasa na chizunguza ni hivi, na uamuzi mgumu manake ni manake nini? Ni hivi ni kwamba iwapo wewe unaona ni vigumu sana kubadilika kuwa mkatoliki. Na yeye anaona ni haiwezekani kubadilika kuwa mluteli, basi wewe uhusiano na fu ufe sawa uh, na fu ufe kwa sababu gani mtashindwa kufomba hii ndoa ikafungiwe wapi ikafungiwe kwa katoliki au kwa roteli ukiweza okay, kwenda kufungia kwa roteli wazazi wako watagoma sasa hiyo kwa hiyo lazima of course ufanye uamuzi mgumu wape bwana kutokana na hali kama hii naona haiwezekani mimi na wewe kuendelea nayo kwa hiyo ajue kuna matokeo ya kubakia kwenye msimamo alionao kinyume na hapo of course aita wa wewe ndio wa moyo badilike au ya badilike lakini pale ambapo unafanya mabadiliko kwa shingo upande unatia sumu kwenye ndoa yenu mnayoingilia mtu afanye maamuzi kwa moyo mkunjufu 
sio kwa shingo upande. Kwa hiyo siwezi nikakuamulia ufanye nini lakini cha msingi nimekueleza kwamba katika mazingira kama haya unapaswa uwe na msimamo, ufanye maamuzi ambayo roho yako inapendelea bila kujali utapata hasara gani. Okay, watu wanaporomosha message nyingi kweli. Yeah. Mwingine anaitwa Bunga, mm-hmm. anasema Dokta mimi kila nikicheza ngoma na mke wangu mm. anatulia tu kimya mm. hapiji hata kelele mm. yani ni kimya kimya tu mm. shida ni nini hapo doctor ah uh, sasa <laughs> kwa swali hilo baby boy ukuniani kwa kwamba hivi kama nilivyozungumza kwa wakati naongea na najibu swali la kwanza la kutokea ninyegezi kwa Dorin ni hivi katika ulimwengu tulionao lazima tukubali kwamba watu wanaanza mapenzi kabla ya kuingia ndani ya ndoa nilikuwa naongea na kijana mmoja yani wakati nakuja hapa studio usiku huu leo yeye ameanza mapenzi akiwa na umri wa miaka 17. Ni kijana wa kiume. Sasa hivi ana miaka 23. Sawa? So, Amenipigia simu akiwa na tatizo kwamba akienda haja kubwa uh, akimaliza na mani zinatoka zile mbegu za kiume zinatoka. Sasa so, nikamuuliza maswali mmeshapitia punyeto akasema hapana. Nimesema nimepitia lakini kiasi kidogo. Nikamuuliza ameanza mapenzi ukiwa na umri gani akasema na miaka 17. Kwa hiyo katika mazingira hayo ya watu kuanza mahusiano ya kimapenzi katika umri mdogo ni kwamba huyu mtu lazima atakulinganisha utendaji kazi wako katika eneo la ngoma ya wakubwa. Mtu mwingine akasemaje? Mke wangu hajui kuzungusha kiuno. Mwingine akasema hivi, mke wangu hajui ile amsha amsha ya kitandani. Na ningependa kusema wazi, zaidi ya asilimia themanini ya wanawake hawajui mambo mengi ya kumsaidia mwanaume afurahie ngoma yao. Zaidi ya asilimia themanini. Naongea kama mwanaume mwenye umri miaka 55 nimepisha pita kona nyingi kidogo. Sawa? Kwa hiyo nazungumza kitu ambacho nakijua. Hajalishi huyu mtu amesoma au hajasoma. Sawa? Na kuna wengine utaweza kumuona ni mzuri kweli kwa subra na nini? Yaani kwa hiyo kabisa ndani nikimpata huyu yani yaani ndio ndafaidi kweli. Lakini ukimfikiza kitu ndani unashangaa kabisa. Kwa hiyo ndio mtu nilikuwa na na hamhangaikia nimpate. You see? Kwa nazungumza hivi. Ah uh, ndugu yangu umezungumza um, swala ni mke wako. Yaani yani yani ana yani, 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 boa kitandani kwa maeneo mengine. Kwenye ile ngoma yakubwa ana boa sana. Sasa nikipenda kuambia wanawake upende usipende unalinganishwa utendaji wako kazi eneo hilo la kitandani. Unalinganishwa sana tena sio kidogo. Sasa ili mwanaume aweze kutuliza akili zako wewe lazima umpe sababu ya kukufikiria wewe kila anapokuwa na hamu ya ngoma ya ukubwa. Unajua nini? Huwezi ukakumbukwa kwa vitu ambavyo hukufanya. Sawa, uwezi ukathaminiwa kwa mambo ambayo huna. Ni muhimu sana uwe na ufundi wa kutosha, uwe na mambo mazuri ambayo yanachangia mwanaume aone sababu ya kuendelea kufurahia ngoma ya kubwa na wewe. Kwa hiyo hata kama akichepuka, alake baadaye mwenyewe anajuta, anarudi kimya kimya bila wewe kujua. Kwa sababu anaenda akilinganisha ukuli anavyokutana navyo kule nje na vya kwako, anaona kwako ni bora sana. Yule ni jambo la msingi. Sasa swala vile kama mapishi na nikupa kaka mmoja hapa studio alituma message. Asema ameoa mke mke hajui kupika inapasa aende akale hotelini mara kwa mara. Anamwambia lakini mwanaume mwanamke habadiliki. Picha kula tu. Mwanamke ana yani hiyo ni story ya kweli ilikuja studio hapa hapa sawa. Ameoa mwanamke lakini mwanamke hajui anapika chakula lakini kinakuwa uh, obvious obvious tu. Sasa kadhalika kwenye eneo hilo tena ndoa. Kwa hiyo nimekupa kumbia uh, ndugu yangu ni kwamba naandaa kitabu kibaya Jumatano kitakuwa tayari cha kwa ajili ya wanawake jinsi ya kumnogesha mwanaume kitandani. Kwa hiyo njio mnunulie kitabu chako mke wako ajifunze mambo. Kwa nini nazungumza ile? Na rafiki yangu. Na sijui kama ni msikaji mpya au vipi. Ishakuja story kama hiyo ofisini kwangu ya mwanamke ambaye anakumekuja ofisini kwangu anamlalamikia mke wake amfikishi kileleni. Mume wake amfikishi kileleni. Ani mdada mzuri ame pangu yake ya kitenge vizuri amesafiri all the way from Misungwi kuja Mwanza, sawa? Ni mama mtu mzima yuko ndani ya ndoa miaka 12, sawa? amekuja usini kwangu mzuri tu dada japo ni mweusi lakini anafiga ya kutosha na sura nzuri tu sawa sasa nikampa uh, uh, by then ni kitabu chao kile cha ufundi katika kupenda nikampa na kile kitabu cha sayansi ya mapenzi nikampa sawa nikamweleza na kumwisha na video clips ambazo ziko pale kwenye laptop yangu nikamwisha jinsi ya kumwandaa mwanaume na nani na kwaje jinsi mwanaume apate utamu wa kutosha sawa hiyo mama kaenda alipoenda baada ya wiki kama mbili ananipigia simu anasema doctor Yaani ile mambo ambayo nilimfanyia mume wangu pasa naye mume wangu na mume wangu naye aongeze bidii. Sasa hivi na, na enjoy kwa tendo la ndoa. Lakini zaidi ya hilo ni kwamba mume wangu yani akitoka kazini moja kwa moja anarudi nyumbani ambayo ilikuwa sio kawaida. You see, unaweza kuona jinsi gani mwanamke baada ya kufanya mabadiliko kwenye eneo hilo la ngoma ya kubwa limebadilisha mwanaume vile vile. Kwa hiyo ni hii ni changamoto nawapa kina dada ambao wanasikiliza usiku wa leo.
Okay, message nyingine hapa yeah. najua pia daktari uko kwako zigo nyingi pia. Ndio. Huyu anasema kwamba anaitwa mm. Mary, mm. anasema daktar naomba ushauri. Mimi naishi kwa mama mkwe. Lakini mama mtu wanapokuja wageni na hamishwa chumbani kwa mume wangu. Hata kama mgeni atamaliza mwaka mzima, mimi nitaendelea kulala huko huko. E, naomba ushauri wako. Da. <laughs> Asa sana message ni nzuri sana nafadhali hujaiacha hiyo. Na ni message ambayo ni ya kipekee kabisa. Wa well, ningependa kuzungumza uh, la msingi kozi. Unapokuwa umeolewa au umeoa, jitahidi sana usiishi kwa waz, kwa wakwe. Ni kosa la mwanaume eh, japokuwa yeye amekuweka pale akiwa anania kwamba ulindwe usije kachepuka na nani na nani na nini kwa hiyo pale wataweza kuwa na kumonitor vizuri lakini jambo hilo sio zuri kabisa. Kwa hiyo uh, katika mazingira kama hayo mwambie mume wako sawa kama uwezekano huo upo pale nyumbani kwa wazazi wake kama inawezekana yeye aongezee chumba kimoja yeye kwa gharama zake yeye aongezee chumba kimoja ambacho kitajulikwa kwa ni special kwa ajili yako na yeye ajenge yeye sasa siji kwa nini uh, unaishi hapo lakini kama ni kama mume wako yuko mbali whatever it is msisitize mume wako na hii hali si traki ya mimi kuhamishwa kwenye nyumba ambayo ambayo nimeizoea naweka vipodozi vyangu wapi nafanyia hivi nani 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 mwambie bwana kama hivyo naomba jitahidi ujenge chumba hapa hapa sawa mimi sitaki sio siku lazimishi uniondoe hapo kanipangishie lakini naomba heshima yangu kama mke ibaki hapo na wazazi wako kwa heshima kimbe na hapo of course i think itakupasa mwambie bwana naomba kama ndivyo nipeleke nikaishi kwetu na wazazi wangu mm. alafu ile mazoea huwa sio mazuri eh na? kuna mazoea mazoea hapa na pale wanakuzoea sana pia Ah uh, li, <laughs> hiyo in, in fact nasema yani haifai kwa mtu kuishi na wake zake haifai awe ni mwanamke unaishi na wake wake zako whatever haifai lakini katika mazingira kama hayo kwa sababu sipata sijapata picha kamili kwa nini narudi mwanaume ameenda masomo yuko Ulaya i don't know lakini all in all na kwamba ni kitu ambacho hakifai lakini uh, lazima huyu mumeo aonyeshe jinsi gani na kuthamini wewe akupatie kitu ambacho of course kitakuteza kitakupatia heshima ya wewe mwenyewe kujua kwamba kweli mimi nimeolewa na nina thamani kwenye familia sasa hivi yani unafanya kama vile wewe ni 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 ni, 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 ni house girl unaweza kuhamishwa muda wote ule sasa haipendezi kabisa okay Ah, nyingine hii hapa nasema dokta nilikuwa mm. na mke lakini mm. nikawa na mkuta anapigiana simu na wanaume. Ukimuliza anasema ni samehe kisha akaenda kwao. Eh, akaenda kwao lakini kwa sasa anasema ni mfuate. Je, nifanyeje? Okay. Anaita uh, shule huyu. Well, afadhali afadhali ya huyo mama amekuwa ana 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 anasema ni samehe mwanake anakubali kwamba ni makosa. Lakini kuna wengine anakudanganya na kuambia ni marafiki tu. Sijui nina 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 vitu kama hivyo. Lakini all in all ni kwamba amekuwa anaomba radhi na anakwambia umfuate. Sasa alienda kwao kwa kwa, kwa, kwa minajili ya kwamba aende katuli au vipi ajirekebishe I don't know. Lakini all in all ni kwamba nimeona na hiyo roho ya unyekevu ya kujirudi. Kwa hiyo kama anarudi sasa hivi mwambie mwana sasa ile hali ya kuwasiliana na wanaume mara kwa mara naomba ikome kabisa. Ikirudia ukienda utaondoka na kila kitu nitafute mwanamke mwingine ambaye ataheshimu. Kwa sababu hii ni nimependa kuambia wanawake hata wanaume vivile kujenga ukaribu, mazoea na watu wa jinsia tofauti na kwako wakati uko ndani ya ndoa ni kosa la hatari sana. Kwa hiyo jitahidi kuepuka mazoea kwa njia ya simu kwa njia inayoyote ile mazoea na watu wa jinsia tofauti na kwako iwapo uko ndani ya ndoa ni hatari sana. Okay, mwingine anasema kwamba daktari anaomba kuuliza mm. ana miaka sita ameoa lakini nasema kwamba katika siku zote hizo mm. e, mke wangu kanishtua mara mbili tu mm. kwamba ana ham. Mm. Nini yaweza kuwa tatizo hapo? Wow, asa sana. Uh, miaka sita na mara mbili tu kwa lazima kwa sababu unaona unaona mbosi wasikizaji wetu mliona hilo ni kwamba huyu baba amekuwa anahesabia. Sasa unaweza kuona kwamba jinsi gani yaani kuna mtu ana kitu ambacho hajakwambia lakini anacho moyoni, anakaa nacho sasa jinsi gani hii inaweza kuathiri mahusiano ya muda mrefu ni kitu ambacho unapaswa kuangalia kwa kina sana. Ukunyani kwamba la kwanza ambalo unapaswa kuliangalia ni jinsi gani nyinyi wawili mnapocheza ngoma ya kubwa mara nyingi wewe kama mwanaume unahakikisha mwanamke anafika kileleni. Nipenda nilizungumze kwa kina kidogo kwa sababu nimeshoot video leo jioni ambayo nitaweka kwenye YouTube 
inaosema yenye e, e, title inaosema kwamba jiandae kuoa tayari ya, ya kujiandae kuolewa ni hiyo nimeshaiweka ni video nyingine ambayo nimewekwa kwenye channel yangu ya YouTube inaosema jiandae kuoa moja kati ya vitu ambavyo nimezungumza katika maandalizi ya kujiandaa kuoa lazima uhakikishe kwamba una uwezo wa kutosha kumsaidia mwanamke afike kile ni afrika tendo la ndoa sababu gani asilimia karibu 67 ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni kumbe hawajafika jambo ambalo ni la hatari sana sasa tunazungumza hivi ni kwamba huyu uh, mwanamke hajawahi kuanzisha ngoma ya wakubwa kwa sababu gani aidha mara nyingi yeye anaona wewe ndio unefurahia yeye haoni raha ya tendo hilo sasa kwa question kwa challenge yangu kwako ni kwamba je maandalizi unayoyafanya kabla hujapanda jukwani yanachukua muda gani na je una uhakika kama maandalizi unayoyatoa ni sahihi ndio la kwanza la pili ambalo unapaswa kuliangalia vile vile ni kwamba kama uhusiano wenu umekuwa na migogoro nje ya, ya chumbani vile vile unaweza kupelekea hali kama mwanamke anakuwa mzito kwa sababu gani yeye kukunyima ni kama ni adhabu kwako la mwisho ambalo napenda kulizungumza ni kwamba jitahidi sana kumwandaa mwanamke kisaikolojia hata kabla hamjaingia chumbani. Kwa hiyo yani kwa yani anzisha utani utani kuanzia asubuhi unaweza kuanzisha utani utani wa kumwandaa mtu kisaikolojia kwamba leo unataka ile ngoma. Sasa na yeye sasa hapo na unaweza unaweza kumwambia bwana haya mambo unayo kufanyia mimi utani utani na wewe wewe utakambia wewe unanifanyia. Sasa kwa hiyo mueleze ni kwamba ningejisikia kwamba ni wathamani kwako na wewe unapokuwa unanihitaji. Kwamba kila siku mimi ndio ambaye ninakuhitaji yani kazi yako wewe ni kukataa au kukubali. Najisikia vibaya mke wangu. Kwa hiyo hiyo lazima of course ilifanyike. Nyume na hapo of course hiyo huzuni ambayo unakaa nayo inaweza kukusukuma utafute mchepuko. Okay, tunaendelea kusoma message kadha wa kadha kisha tutarejea upande wa pili. Ndio. Uh, huyu anasema kwamba uh, okay 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 sawa. Anasema Dokta, mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 28. Ndio. Nina kasoro mm. ya kutopenda kuwa na mwanamke ambaye tayari nimeshacheza naye. Mm. Ninakuwa na hamu naye sana kabla sijashiriki naye. Lakini nikishaona mwili wake tu na kwa sina hamu naye tena hata kama ni mrembo kiasi gani. Mpaka sasa hivi nashindwa kutafuta mwanamke wa kushinai kwa hofu tu ya kumtelekeza maana sijui kupenda e, sasa nasema nini ni tatizo labda wala well, kwanza inawezekana huko nyuma alishawahi kuumizwa na wanawake sasa kama alishawahi kuumizwa na wanawake na inafikia tu unaona kwamba wanawake ni watu tu wa kutumia kwa kumaliza haja zako tu bila kujali kumonyesha mapenzi sahihi hilo la kwanza la pili una tatizo la kisaikolojia ambalo of course uh, unaliona ambalo kwa kwamba kuendeleza mahusiano ya muda mrefu na mwanamke inakuwa kama vile ni tishio kwako. Kwa mfano, kama una tatizo la kuwahi kumaliza au una tatizo la nguvu za kiume au unaona kwamba una kiumbe kidogo. Sawa? Kwa hiyo ni kweli huyu binti umekuwa umemtamani na nini na nini umemtamani sana, sawa? Unapokuwa umempata tayari unaona kwamba kuendeleza hii aibu yako ya kiumbe kidogo au ya kuwa na tatizo la kuwahi kumaliza itafikia mahali itakuletea aibu ukiendeleza mwisho kwa sababu huyu dada atakuja kutakushtukia kwamba wewe ni kimeo kwa sababu mara moja unaweza kumdanganya nilikuwa na stress nilikuwa na mawazo ndio maana nimewahi kumaliza ndio maana nimeishaka goli la moja unaweza kumdanganya vitu kama hivyo lakini kwa uhusiano wa muda mrefu lazima unajua huyu mtu uweze kuona danganya siku zote na kama una kiumbe kidogo nimekishakutana na kesi wanaume wengine ambao hawakubali kufanya mapenzi wakati taa zinawaka kisa na ona anaamini kwamba ana kiumbe kidogo asingependa mwanamke akione kile kiumbe kidogo atamdharau. Kwa hiyo angalia maeneo hayo kama una tatizo la nguvu za kiume, una tatizo la kuwahi kumaliza au una kiumbe kidogo ile hali ya wewe kujiamini haipo. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo naomba tuwasiliane. Dawa ya kurudisha nguvu za kiume na kuzua kuwahi kuwahi kumaliza nayo. Ni tiba imetokana na mimea, ni asilia, haina madhara, gharama yake shilingi 25 kama wanakuja ofisini hiyo ndio hiyo hali kwa sababu hujazungumza umri wako siwezi kufahamu jinsi gani unakaribia kuingia kwenye pressure ya kuingia ndani ya ndo maana ndugu zako lazima atakusumbua kama una kiumbe kidogo chini ya inchi sita na nusu tuwasiliane dawa ipo gharama yake shilingi 40 kama nakutumia uko kahama au uko tabora unaongezea 5 shilingi 45 na sasa nakuja kwenye eneo la lingine la, 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 la pili ambalo ni eh, kama kwa yani kama kwenye maeneo hayo una matatizo basi nakuja kwenye eneo la pili hivi lazima uanze kubadilisha mtazamo wako kwenye akili zako kuona kwamba kwa wewe kwa na mahusiano ya muda mrefu ni kwa faida yako wewe na kwa heshima yako wewe hivyo basi lazima kwenye akili zako uanze kujifunza 
na kujisaidia kwenye akili zako uone kwamba uh, ni, ni lazima nifanye hiki nifanye hiki na nifanye hiki ili kumthibitishia mwanamke kwamba nampenda kwa hiyo taratibu katika mahusiano yako unayoanza anza kujituma usisubiri hisia kujituma kumfanyia vitu mwanamke ambavyo unajua hivi vitamfurahisha mwanamke kwa mfano kumwambia mara kwa mara na kupenda hiyo inabadilisha akili yako kwa mfano unapokuwa na mpenzi wako kumshikashika na hapa na pale na nina nini hiyo vivyo inachangia lakini lingine ni kumtumia message za kimahaba mara kwa mara yani tayari baada ya kuchezaa ngoma ya kubwa sasa hapo unajijenga uweze kuwa na roho ambayo inapenda kwa muda mrefu. Kwa hiyo baada ya tendo lile la ndoa amecheza naye ambapo kawaida yake ilipasa ilipasa mchukie na kuanza kumkwepa, anza ku, vitu kama hivyo. Taratibu akili yako inaanza kujenga njia za wewe kupenda. Sasa kwenye akili yako kuna vitu ambavyo vinaitwa neuropath. Yaani kuna njia kwenye akili zako lazima uzitengeneze. Mtu mmoja akasema hivi, mwana saikolojia, akasema hivi, mahali ambapo kuna majani, sawa majani yameota, majani ya kijani yako pale. Sawa? ni panapendeza kweli pana majani yako mengi lakini u, mtu akianza kupita pale mara kwa mara inatengenezeka njia palikuwa hapana njia lakini kwa hiyo unaweza kukanyaga inatengenezeka njia pale majani yanakuwa kupande wa kushoto na wa kulia katikati panakuwa pakavu ni njia kwa hiyo kwa kadri unavyojizoeza kusema maneno ya kimapenzi kufanya vitu vya kimapenzi kwa hiyo mtu unatengeneza njia katika akili yako ambayo inasababisha uone kwamba kuna raha katika kupenda na utaweza kuimba wimbo ule wa Nandi ni raha tu kupendana na wewe raha tu hiyo itakusaidia kwa ifuatayo uweze kubadilisha hali hiyo isiyopendeza okay mwingine huyu anasema kwamba mm. dokta mimi naitwa Mwita ni nikichati na mchumba wangu mm. namtumia message nyingi ananijibu mmoja tu ambayo ndo eh, nimechoka kesho tatizo ni nini wa hiyo ni uthibitisho huyu mwanamke hakupendi na anaona kwamba unamboa ni kweli wewe unampenda na ndio maana tuma message nyingi sawa unatuji yule ajituma unachunga maneno unachapisha yale maneno kwenye simu unambushia gharama inaenda na muda inaenda na vile vile emotional energy yani e, nguvu za kihisia vile zinaenda kwa hiyo huyo ni mtu ambaye hakupendi anakuona wewe kama mzigo Unalopaswa kufanya katika mazingira kama hayo usiendelee kumtumia message usiendelee kumpigia simu kaa kimya mpaka yeye akuulize Mbona mbona sikilizi kwa kimya mwambie bwana hebu sikiliza mimi nakutumia message saba alafu ujibu hata moja baadaye tunaambia bwana usiku mwema sasa mimi mimi nijisikie naona kama vile najipendekeza naona unipendi kwa hiyo lazima of course uonyeshe unajithamini wewe mwenyewe kama yeye akuthamini jithamini wewe mwenyewe kwa hiyo kwa hiyo anza na wewe kaa kimya mpaka yeye aanze aanze kushtuka kushtuka hapo ndio unapata uwezo wa kumfundisha mtu jinsi ya yeye kukupenda wewe kama wewe unavyohitaji kupendwa okay mwingine anasema kwamba daktari anaitwa Philbert naishi Goma na hapo nisaidie hmm. kuna msichana ananipenda sana Ndiyo. lakini nimesikia ana mimba ya mtu mwingine mm. na pia anataka nicheze naye ngoma ya kubwa mm. nifanyeje hapo bwana hivi uh, kuna mtu ameshasingiziwa amesha mimba yangu hivi kwa style kama hiyo hiyo <laughs> yani yani ujauzito ni wa kwangu akampelekea mwanaume mwingine sawa <laughs> sasa hivi ni kwamba huyo mtu ana ujauzito wa mtu mwingine anataka ucheze ngoma kubwa na wewe ili akwambie ule ujauzito ni wa kwako Si, kwa hiyo kuna, kuna kuna watu kama hao. Yaani kuna kuna wanawake kama hao wana wana, 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 wana roza ajabu ajabu sana yani za kichetani, sawa? Wewe kweli mimba atungishe mtu mwingine ukamhusie mtu mwanaume mwingine. Kweli jamani napendeza. Hata yeye mtoto anapokuwa kweli anamuita yule baba, ujisikii vibaya? Eh? Kweli, kweli hebu ujisikii vibaya. Anamuita mtu baba ambaye sio baba yake. Eh, sio kuna wanawake wana, wana roza ina gani lakini all in all ni jambo ambalo wanaliona yani ni ajabu sana hivi watu wanakuwa na roza na namna gani sawa so, sasa so, nikwambia hivi kwamba ni kweli anakupenda lakini cha msingi ni kwamba huenda anataka akutumie kama gunia la kufunika aibu yake kupata ujauzito ie, na yule mwanaume ameshakataa ule ujauzito sawa so, either alikuwa anatembea na mume wa mtu msi yule mume wa mtu kamwambia toa ujauzito huo yeye kagoma sitaki kutoa kwa cha msingi katika mazingira kama hayo kama kweli na unampenda na kweli umesikia bwana ujauzito wa mtu mwingine mwambie bwana sikiliza nimesikia na ujauzito wa mtu mwingine naomba na mimi nakupenda lakini nataka nithibitishe kwamba una ujauzito au vipi kama nakubali na kuendelea na wewe nijue kwamba wewe mtoto sio wangu lakini cha msingi ni kwamba nataka nithibitishie kwa cha msingi kama mwanaweza ukweli kwa sababu kama kama kweli unajua nini ninakuniza sungusa hivi ni kwamba 
huyu dada kweli anaweza kuwa ni mzuri kweli. Yaani unaona kwamba hata nikitembea naye watu wakiniona na demo mkali kweli, you see? Kwa hiyo kwa hiyo unaweza unaweza kwa kitu ambacho kile kinasukumbua yani kumwachia huyu demo mzuri namna hiyo ni nani nani. Kwa hiyo hiyo kitu kwa hiyo kama unaona kwamba hiyo ndio hali halisi kama kile bado unamfeel kweli huyu dada. Unaona kwamba naona nikiwa naye anda mimi nitajiona niko matawi ya juu kweli. Kwa hiyo msingi tafuta ukweli alafu ila lazima kama utakapokoma msibitisho kwamba ule ujoto sio kwako huyu mwanamke atakupa heshima kubwa kwa kukubali katika maeneo haya kama hayo kuliko atakapokuwa amekudanganya kwamba ujoto ni wa kwako kwamba sio wa kwako kwa hiyo lazima ajione kwamba umemuokoa katika aibu ambayo ingemletea shida katika maisha yake alafu hivyo ukukiani kucheza naye ngoma ya kubwa kama anavyotaka yeye atakusingizia alafu utapata shida kidogo kukataa Ha, Edmundi e, kutoka Halwege kule Ukerewe yeah. anasema daktari mimi nilikuwa na mpenzi e, tunapenda na sana mm. lakini nilimkosea siku moja nikamsaliti tulikuwa tumetengana lakini mimi bado nampenda sana maana anajituma sana tutapokuwa kwenye mechi nifanyeje ili niweze kumrejesha katika hali yake na tuzidi kupendana Asa sana wa hiyo inanithibitishia kitu ambacho nimekiweka kwenye uh, uh, video ambayo nimeweka uh, juzi uh, ya YouTube ya sababu za wasaliti ni kwamba huyu mwanamke anajituma sana kwenye tendo la ndoa na unapata raha kubwa hasa kichwa kusukuma wende ukatafute mwanamke mwingine ni nini kwa hiyo una tatizo ambalo of course linaweza likakusumbua hata kama huyu mwanamke atarudi ndio ya lazima ulishughulikie kwa hiyo utanipigia simu nikuhoji ni nifahamu mzizi wa tatizo hilo liko wapi la la kwanza. La pili ni kwamba ni kweli uh, ulimsaliti na akajua umemsaliti cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kuomba radhi. Uh, kama I think nilizungumza mada hiyo hapa muhimu wa kuomba msamaha kwa usahihi. Ni kuomba radhi na jitahidi sana kumuomba radhi bila yake sema aweze kuelewa kwamba kweli kuna mpango wa kurudia kitendo kama hicho. Kwa hiyo la kwanza ambalo ni muhimu sana jitahidi kutafuta zawadi nzuri nzito. Umpelekee huyu dada mwambie sijui anaitwa uh, Jennifer mambi Jennifer Samani sana. Niliteleza kama mwanadamu. Naomba upokee zawadi hii. Naomba ya msamaha kwa sababu zawadi hii. Naomba unisamee turudia. Sitarudia tena. Kwa hiyo la, la, lazima umwambie najua nimefanya kitu cha kipuzi sana. Yaani wewe ni, ni mwanamke wa kipekee sana kwangu. Nakupenda na nengi. Sitapenda si, si, si kukukosa. Kwa hiyo lazima uingie gharama kumthibitishia huyu dada kwamba no uliteleza tu na huna nia ya kurudia kitu kama hicho. Alafu hivyo kozi utampoteza milele huyu dada. Okay. Yeah. Uh, message nyingine hapa anasema kwamba eh, kuna watu hapa ametuma message nyingi kulikweli. Mm. Eh, wanauliza kuhusiana na vitabu hivyo watavipataje? Zime me, me, message kama nne hivi. Alafu kuna mmoja naye anauliza mm. vitabu vya eh, anasema ina tatizo la kutu kufika eh, kileleni kabla ya kulala. Eh, sasa ninahitaji hivyo vitabu labda wapatie ufafanuzi. Okay. Uh, asa, asa. Wa, uh, kama uko Mwanza niko Mwanza mimi naweza ukaja ofisini gharama yake kitabu ni shilingi 5000 tu wala sio gharama kubwa kuna kina dada ambao ameshaja kuchukua kuna kina kaka ambao ameshaja kuchukua na nipigia simu na mbana hitaji kitabu na mpelekea pale alipo na kama uko mbali nje ya Mwanza kwa bahati mbaya sina nilikuwa na mawakala lakini mawakala wengi sio waminifu unampa vitabu auze unampa na commission yake kwamba kwenye kitabu kinaweza shilingi 5000 kwenye kila kitabu unachukua shilingi 1500 anauza alafu ila anataka kula yote. Kwa hiyo utakuta kuna gharama ya kusafiri. Kwa hiyo inakuwa shilingi kumi kama uko nje ya Mwanza. Kwa sababu watu basi ni walipe kukuletea huo mzigo. Kwa hiyo hilo hiyo ndio shida iliyopo. Kwa hiyo naomba tuwasiliane. Gharama hiyo ya kitabu ni shilingi tano. Kwa hiyo utakipataje? Hayo tutawasiliana kwa nitegemea na pale ulipo. Okay, message mbili halafu tutahamia upande wa pili. Sawa sana. Arito Aneti mm. anasema kwamba daktar nina niliishi na mwanaume mm. kwa muda wa miaka mitano na nikazaa naye watoto wawili. Ndio. Baadaye aliniacha na kuoa mwanamke mwingine Ndiyo. kwa shinikizo la ndugu zake. Hivi mm. sasa ananibembeleza turudiane kwa ni mimi ndo chaguo sahihi kwake. Mm. Daktar nifanyeje hapo? Wa, well, la msingi uh, sababu iliyoitoa ni kwamba huyu mtu akili yake haikuwa nzuri ya kutosha akasikiliza ndugu zake na akakuacha baadaye anakuja gundua kwamba ushauri wa ndugu zake ulikuwa ni matope tupu. Kwa cha msingi ni kwamba uh, ambao unapaswa kuliangalia ni kwamba ni kweli kabla hajakuacha alikuwa na mapenzi mazuri kwako, ulikuwa na kufurahia na yale kwa na kufurahia ila tu ndugu zake ndio wameingilia kati. Na bahati nzuri umekiri kwamba mlikuwa mmeshazaa watoto wawili, wala watoto wanahitaji baba. Kwa hiyo baba anataka kurudi lakini cha msingi ni kwamba hakikisha huyu mwanaume anakata mawasiliano ule mwanamke aliye 
Sawa kwa sababu sija kaja kuletea vituko wewe yule mwanamke ambaye anataka kumwacha ili aje kwako. Kwa hiyo mimi nakushauri kubali kurudiana naye lakini lazima umweke masharti ya kurudiana na wewe ili ujisikie salama kabisa na akuthibitishie kama ndugu zake hawataingilia tena uhusiano wenu. Hilo ni jambo ambalo mpaswa alifanyia kazi kwa ukali wa kutosha ili usije ukajuta kurudiana naye. Haya, Amina anasema na mume wake lakini hana hisia naye kabisa. Asa nasema fanyeji ili uweze kupata hisia. Ah, uh, well, uh, namba na mbona nisikilize kama kini. Uh, wewe ni dada kama dada wengine wote. Iwapo hujakeketwa, sawa? Iwapo hujakeketwa yani wale ambao wanawake ambao wametahiriwa. Kupata hisia ni rahisi sana iwapo una mwanaume ambaye anakupenda na anafanya bidii ya kuthibitishia kwamba kweli unastahili kupendwa. Kwa hiyo katika maeneo mbali mbali mambo yanapokuwa yako laini hisia zinakuja kwa urahisi hilo la kwanza lakini la pili ambalo lipo iwapo katika historia yako ya kimahusiano mara nyingi umekuwa hufiki kileleni yani hupati raha ya kiwango cha juu kabisa itafikia mahali ambapo unaona kwamba uh, kucheza ngoma ya kubwa na mwanaume haina tofauti na kuosha vyombo baada ya kula hakuna raha sawa yani huyu mwanaume mwanaume anaona tu raha yeye sawa anaona tu raha yeye lakini wewe usikii raha yote sawa kwa hiyo hali hiyo inapojirudia akili yako ile inaona kwamba hiyo tendo halina faida kwa hiyo uwezo kawa na hamu ya tendo la ndoa nimeshafanya experiment hizo uh, binafsi ni kwamba yani kuna, kuna wanawake ambao unapo unamkumbatia tu vizuri tu ukimkumbatia vizuri ukambusu vizuri yani anaanza kuloana haraka sana yani kwa lazima upate njia sahihi za kufanya mtu ajisikie ujisikie hamu sio vitu sawa sasa asilimia kubwa ya wanaume wanajivunia sana sijui nimepiga goli tatu, goli nne, goli tano. Hiyo ndio asilimia kubwa wanaume. Yaani mimi na yani mimi yani chini ya goli tatu. Mimi si yaani sijarizika. Sasa sasa magoli sio fundi. Mafundi ni jinsi gani unajisikia raha unapokuwa unacheza ngoma ya kubwa na huyu mama. Nilikuwa nazunguza kwenye ile video ambayo nime nime shoot jioni hii ya leo. Nasema jinsi ya kumfaidi mwanamke mnene. Nikasema nimeongea pointi moja. Anasema hivi, nikasema hivi ku pale ambapo mwanaume anaingia kwa mwanamke sawa ni kama vile ni mwanzo wa safari sawa mwanaume dereva anapoingia ndani ya gari sio mwisho wa safari sasa asilimia kubwa ya wanaume wame concentrate kwenye kuingia tu ndani ya mwanamke kama vile kuingia kwenye gari lakini ile ni safari kwa hiyo kuna maandalizi kuna mchakato wa safari nzima mpaka mwanamke afike kile kwa hiyo lazima mwanaume ajue vitu gani vya kumfanyia mwanamke ili mwanamke apate raha ya kiwango cha juu kwa hiyo dada yangu ni kwamba shida ulionao ni kwamba wanaume uliokuwa nao wote wa shamba mependa huo simu uliosema kwamba yeso na kuosha vyombo ambavyo mmeweza kula Okay, uh, tukirudi break doctor utaendelea na message. Ngoja tu nimalizie hapa okay. chache. Sawa. Huyu anasema kwamba um anaitwa Evaristi. Yeah. Anasema doctor nilikuwa na mahusiano na binti ndani ya miaka mitatu. Lakini sasa hivi haeleweki, eleweki. E, ni kwa nini labda? Wa, well, hiyo ni picha ya mtu ambaye tayari ameshatafuta mwanaume mbadala. Kwa ana mwanaume mwingine ambaye anamuona aidha ana pesa nyingi au ni mtamu zaidi kitandani kuliko wewe. Kwa hiyo anafanya hayo mabadiliko yanaonyesha kwamba ana sitaki kusumbuliwa na wewe na mtu mwingine. Kwa hiyo kwa mwanaume mwingine anakuambia itoe sikutaki. Anasema hivi mtu anayekuambia mtu anayekufukuza akwambie toka. Kwa katika mazingira kama hayo kuwa mkali. Na ukiona yeye anakuwa mkali maanake anachotaka ni kuachana na wewe. Kwa hiyo kuwa mkali mwambie bwana nataka hili na hili liondoke. Alafu unapo unaona kwamba hana mpango wa kufanya mabadiliko, tambua anataka muachane. Kwa hiyo usilazimishe utakuwa unajipendekeza. Japo kwa unampenda inafikia hatua unaona kwamba badala wewe unampenda, unasema unampenda lakini unajipendekeza. Kwa sababu huyu mtu anakuhimiza lakini bado anataka kuendeleza uhusiano. Hilo jambo sio zuri. Ah, okay, Sofia kutoka Mabatini mm. anasema kwamba nina mpenzi wangu na mpenda sana. Mm. Ah, lakini kuna dada anaingi, anaingilia mapenzi yangu. Mm. Je, daktari nifanyeje hapo? Wa, well, nimekuambia Sofia na na wasio wetu wengine, huwezi ukakwepa wanaume wengine kumtamani mwanaume aliye naye. Huwezi ukawa hilo lipo. Kwa wataanza kujileta leta kujisogeza sogeza kwa style mbali mbali. Sawa? Na ni cha msingi ni jinsi gani huyu mwanaume akili yake imetulia kwako anakuthamini wewe? Kwa gani hiyo hali itatokea kwa mfano akisafiri atakutana na wanawake design mbalimbali watamuona bado ni handsome boy kama baby boy wangependa kuanzisha mahusiano kwa sababu wanakuwa hana uhakika mbona kwa hiyo majaribu kwa upande wa wanaume yako mengi sana sasa ni jinsi gani huyu mwanaume unamjengea mazingira ya kuona kwamba ajapokuwa wanawake wengine watamtongoza yeye atakuwa na uwezo wa kataa hiyo ndio kitu kwa hiyo Uh, kwa hiyo kwa wewe kupambana huyu mwanamke unajisumbua kwa sababu huyu hata kuwa mwanamke wa mwisho kumtamani mumeo au mchumbako 
Kwa hiyo kupambana wewe dada unajisumbua tu. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba jinsi gani unamsaidia yule mwanaume akuone wewe ni masamani na asione kwamba kuanzisha mahusiano na yule dada kuna thamani yote. Hilo ni kitu ambacho unapaswa kukifanya kazi, kufanya kazi. Okay. Jacqueline anasema kwamba ana mpenzi wake yuko mm. mbea. Mm. Anasema hatujawahi kuonana lakini ninajiwana na dada yake na yeye anadai tuone. Nilipongea na uzazi wangu eh, wakasema aje kujitambulisha lakini yeye akagoma kuja. Akadai niende kwanza Mbea halafu tutarudi kwa baadaye kujitambulisha. Dr. Nombo shauri wako. Wa, nimepata ngazungumza hivi. Pale ambapo mtu ambaye ameuona uthamani wako. Sawa, mtu ambaye ameuona uthamani wako lazima aonyeshe jinsi gani anakuwa tayari kukuhangaikia. Sasa ndio unajuana na dada yake, dada yake amemsifia sifa zako na nini na nini na nini na nini na nini. Lakini all in all wewe ni binti. Yeye ukienda kule Mbea manake anataka akaze kula ngoma ya wakubwa kwanza. Sasa anaweza kula ngoma ya wakubwa afa akakuacha. Ukaenda kule Mbea ukapata na ujauzito, unarudi huku mtu hana mpango wa kujitambulisha kwenu, utafika utakuwa mgeni wa nani. Katika mazingira kama wewe jitahidi kuonyesha kwamba unajithamini. Mwambie bwana kama huwezi kuja kujitambulisha kwetu mimi nitaagaje kwamba nakuja kwako? Ntagaje? Sawa wewe unasema unanipenda lakini ili kunithibitishia unanipenda njoo jitambulishe wazazi wangu wa kufahamu na mimi nitajisikia huru kuja kwako. Wazazi wangu wameniambia kwamba mpaka uje kwanza kujitambulisha wewe kama ile unaona haliwezekani basi endelea na, na mtu ambaye unamwona na thamani kuliko mimi na mimi nitafute mtu mwingine ambaye namwona na thamani kuliko wewe. Kwa hiyo hichi ni kigezo cha kupima jinsi gani wewe unanithamini mimi. Kinyume na hapo utaenda kule utatumiwa tu alafu huyu mtu hana mpango na wewe. Okay. Uh, Ismail kutoka kisiwani kule anasema kwamba daktari nilikuwa na mpenzi uh, akachukua mimba halafu akamaliza akajifungua mtoto ilipofika muda wa kumuita jina nikamuita jina la nyumbani halafu mama yake akamaliza akamgawa huyo mtoto kwa mwanaume mwingine mm. je nifanyeje hapo daktari Nelson wa well, inawezekana kabisa mwanamke alimwambia hana uhakika ujauzito huu ni wa nani sawa kwa sababu alikuwa anatembea na wanaume wawili kwa mpigo sawa hiyo ipo hizo kesi zipo sawa lakini all in all huenda mama mtu anaona yule mwanaume mwingine ana pesa kuliko wewe kwa hiyo amempa mtoto yule yule mwanaume mwingine kwa sababu yule ana huyu mwanaume mwanaume huyu mama yake mzazi yani mama mke wako kwa kwa wanaume wengine ni kwamba anaona atafaidika zaidi kwa mwanamke binti yake kuolewa na yule baba ambaye amepewa ile jina la huyu mtoto amepewa yule mtoto kwa hiyo hapo ni juu yako wewe kuweza kumwambia bwana ongea na huyu girlfriend wako mwambie bwana mimi nilikuwa nadhania ujauzito huu ni wa kwangu kumbe bwana walikuwa natembea na wanaume wawili kwa mpigo basi naomba ni muache mwenzangu sasa ni juu yake huyu dada kama kweli anakuwa ni wa thamani akupiganie wewe apingane na mama yake mzazi kwa mtu anayekupenda atakuwa tayari hata kupingana na wazazi wake kinyume na hapo utadanganywa sana hata ukiingia ndani ya ndoa kwa wanaye ataendelea kukudanganya kwa sababu hiyo ni eneo zuri sana la kupima mapenzi halisi ya mwanamke unayempenda okay message mbili uh, huyu anasema kwamba anaitwa respicious mm. anasema na mpenzi wangu lakini hatujawana lakini tulipoanza kupendana mm. hakuniambia kwamba ameshazaa ameshazaa pengine mm-hmm. kumbe amezaa lakini haja hajaniambia mm-hmm. ila nampenda sana anataka ni muoe nifanyeje wa sikiliza uh, katika hali ya kawaida ya wanadamu unaogopa kumwambia kitu mtu ambacho unajua kabisa kinaweza kisimfurahishe Sawa, hilo ni hali ya ubinadamu kabisa. Sasa cha msingi ambacho kwa sababu wewe umeshofahamu ukweli, mwambie kwa mfano yeye anaitwa uh, witness. Sawa, mwambie witness. Sikiliza. Uh, mimi ni mwanadamu na wewe mwanadamu sote tunakosea. Lakini nimesikia kwenye magazeti ya udaku kwamba una mtoto ulizaa na diamond. Hebu <laughs> naomba uniambie kama ni kuna kweli una mtoto au vipenda nilifahamu hili <laughs> kwamba ni kweli una mtoto au una mtoto. Kwa sababu gani? Nijie nikifahamu baadaye kwamba ulinidanganya, naweza nikajisikia vibaya sana. Na mpaka nikafikia hapo mwako hata kuvunja ndoa. Kwa sababu mimi nakupenda nikipenda ujokuwa mke wangu. Napenda nifahamu hali halisi na ingia nayo ni uweze na na wazazi na, na, na ndugu zangu walifahamu. Kwa sababu gani nitapokuja wamefahamu nimeshakuona kwamba una mtoto mwingine, ndugu zangu wanaweza kanishambulia mimi kwa nini nimeoa mtu ambaye ni mtumba. Kwa lazima nifahamu hilo. Na mpaka fano wa kweli eh, katika maisha yangu, marehemu mke wangu wa kwanza, sawa? Uh, yeye hakuwa bikra wakati na moyo. Sasa nilipoeleza wazazi wangu kwamba nataka kuoa, akaniambia lazima tuje tumkague kama ni bikra au sio bikra. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa nafahamu mke wangu sikufanya naye mapenzi mpaka tunaingia siku ya kwanza siku ya harusi sikufanya naye mapenzi, lakini aliniambia ukweli. Sawa? 
na nakwambia it's true, true. yani sikufanya naye mapenzi japokuwa yeye anataka kufanya naye mapenzi kabla ya ndoa lakini mimi nilikataa mia kwa mia ta mpaka siku ya harusi ya kwanza ndo tukaanza kufanya mapenzi na mkao kwa hiyo nikamwambia nikamwambia no nikipenda hicho kitu kisitokee sawa kwa sababu ninafahamu mke wangu sio bikra kwa hiyo nisingependa aibike sawa kwa hiyo nilipingana na wazazi wangu na ndugu zangu kwa sababu gani nilikuwa nafahamu ukweli kwa katika mazingira ya kwa kesi yako kwa kwamba lazima ufahamu ukweli na ufahamu jinsi gani ya kufanyia kazi wa ukweli kwa faida yake zote nyote wawili kwa hiyo yeye amekufikia kwa hiyo mueleze ukweli kama ni mtu kwa anakupenda na kwa ana malengo na wewe atakwambia bwana ni kweli bwana nilikufikia atakupa na historia yule mtoto babake yuko wapi na ilikuwa kwa sababu ni muhimu mfahamu hata babake ili wasije wakarudiana kisirisiri akawa anakuchepukia anamchepukia yule baba wa baba watoto kwa yote lazima uyafanyie kazi mapema usije kujuta uko mbeleni tuna pata mapumziko kidogo yeah. tukirejea hapa tuta endelea kusoma message yako we kuendelea kusikiliza pepo mahaba mnaitwa Sam eh, baby boy niko na swahiba hapa dr Nelson <coughs> kutoka kliniki ya afya ya mapenzi hapa Mwanza Tanzania eh, kliniki ambayo ina zaidi miaka 13 mpaka sasa yeah huni ikifika mwezi wa 10 na mwezi wa 9 itakuwa na miaka 14 oh yeah, that's right yeah watu kiendelea kupata huduma kama kawaida yeah. lakini pendi kukumbushe kwa wewe ambaye Uh, ume unahitaji vile vitabu uh, vya kuweza labda pengine kumwandaa mwanaume kama wewe mwanamke umeolewa uh, upo upo tu uh, basi hebu uh, njoo chukue hivyo vitabu kwa dr Nelson ili uh, unajifungia chumbani unasoma kituo bara kituo uh, na wewe mwanaume vile vile uh, vipo vipo kwa wanaume na wanawake exactly yeah, yeah, yeah. kwa kama exactly. mwanaume na wewe unanisikiliza nenda basi kesho ofisini kwake pale ukaweza kujipatia ni shilingi 5000 tu bila shaka ni kweli kabisa mm-hmm. that's right yeah Ya, yeah, nisome message moja kisha baada ya hapo Dr. Sasa nitakuruhusu pia upitie yeah, pitie mbili tatu. Ya, na mimi nyingi tu. Maraziko nyingi kweli kweli. Kweli kabisa. Aya, dokta anaitwa Hamisi, mm-hmm. niliwahi kuwa na binti kipindi cha nyuma. Mm. Eh, nikaambiwa ana mwanaume mwingine ambaye anasoma naye. Mm. Nilimuuliza kakataa lakini siku moja tulikuwa tunacheza ngoma ya kubwa. Mm-hmm. Baada ya kutaja jina langu akataja jina la yule kijana mm. nikafuatilia nikija kupata uhakika mm. nikaachana naye mm. lakini kwa sasa nikaachana naye kwa miaka mitatu lakini kwa sasa kamaliza masomo ananisumbua sana mm. anataka turudiani je nifanyeje wa well, yeah, well, elimbradi unatambua kwamba hujamkuta huyu mwanamke ni, bik, ni bikra lazima utambua atakuwa ametembea na wanaume wengine sawa sasa all in all ni kwamba ni kweli ulithibitishwa kwamba ana wanaume wengine uh, alikuficha lakini all in all amejifunza kutokana na makosa yake sasa jinsi gani wewe kama bado unahisia naye kutokana na jinsi alivyo na tabia zake nyingine katika maeneo mengine ukiondoa hilo la kwamba alikudanganya kama bado unahisia naye tafadhali sana mkubali ili ni mradi kama uh, una ule msimamo kwamba labda hajazana ule mwanaume mwingine ili jambo la msingi kama unahisia naye unaona kwamba nazo sifa ambazo unazihitaji mimi ningekushauri kukubaliana naye kwa sababu gani sisi wote ni wanadamu kila mmoja anakosea tuna madhaifu yake jinsi gani unaweza kumsamehe mwenzio kwa sababu vile vile inamsaidia yeye vile vile akuone we ni mtu wa thamani sana kwa sababu umemkubali japo kuwa alikuwa na kasoro ilo jambo ambalo unapaswa ulifanye kazi okay naomba niingie kwenye message nyingine hapa nasema naitwa happy ina mchumba ila imepita wiki hanipigi simu wala hatumi SMS nikimtumia hajibu e, dadangu happy huo ni ujumbe huyo mwanaume kwamba hana mapenzi ya kweli na jambo la msingi ni kwamba na wewe kaa kimya yeye atapokutafuta akianza kulalamika unamweleza ukweli wako na kama anaweza kufanya mabadiliko utaendelea naye kama hawezi kufanya mabadiliko tambua alikuwa anakutumia tu Huyu mwingine anasema anaitwa Apollonia na tafuta mume 
wa kunioa anipate kwa umri namba hiyo hapo ambayo ameitoa. Well, Apolonia ukurenyea ni kwamba ya umzungumza umri wako na kama unajitegemea una mtoto wala nini. Naomba tuwasiliane na yeye kukusaidia katika stari hiyo lakini kuna gharama ya kuweza kukunganisha na mwanaume ambaye anaweza kuwa mume wako mtarajiwa. Okay, nasema doctor mimi nilikuwa nimeolewa lakini yule mwanaume niliyekuwa naye nilimpenda sana lakini yeye alikuwa hanipendi. Kila akifanya mambo yake hanishirikishi, ana pesa sana. Well, ukweli ni kwamba uh, ulikuwa umeolewa lakini mume wako alikuwa hakujali na umesema ana pesa sana. Ni kwamba si ajabu alikuwa na wanawake wengi. Kwa hiyo akili yake kawa hajatulia kwako na alikuwa anatunza wanawake wa huku na huku hao na safari nao huku na huku kwa hiyo samani yake ilikuwa ilikuwa ndogo na hili ningependa kuambia wasikilizaji kama kama angalizo kuna mwanaume ambaye anaoa akishaoa anagundua kwamba nimefanya kasikosa yani kwa mfano ameoa mwanamke mweusi angependa mwanamke mweupe sasa atamtesa huyu mwanamke ameoa mwanamke mfupi angependa mrefu atamtesa huyu mwanamke. Kwa hiyo kuna uh, ni, ni vitu ambavyo vinajitokeza kuna mtu anaoa kwa sababu ya pressure lazima aoe amefikia umri wa miaka 30, sawa? Lakini anaoa bila kuangalia kwa makini jinsi gani huyu mtu au uh, mbele nitamuonaje. Hii ni jambo ambalo vile vile nimeleweka kwenye video ambayo itaitaiweka kesho kwenye channel yangu ya YouTube. Uh, yaani umuhimu wa mwanaume kujiandaa kuoa. Ni kitu ambacho nimekizungumzia kwa kina. Unapokuwa unataka kuingia ndani ya ndoa lazima kuna mambo ya kuangalia ili usije kujuta kule mbele unakwenda. Kwa hiyo nikipenda kuambia dada yangu ni kwamba kubali matokeo mwanaume huyu hakupendi na tafuta njia ya kuweza kuishi maisha yako katika hali ambayo unafurahia maisha yako na kwa bahati mbaya message yako imeingia nusu ujamalizia sehemu nyingine imeishia tukua uh, hanishirikishi ana pesa sana na wala ile sana haina A. Kwa hiyo nimejibu kama ni, eneo ambalo nimelielewa. Anasema hivi anasema doctor mimi nina mchumba lakini Hanithamini na wala hanijali na ni kila nikijaribu kumshauri kuhusu mahusiano yetu habadiliki na wala hataki kubadilika hapo mwanzo nilipoanza mahusiano hakuwa hivyo na mpaka nampa kila kitu atakacho nikiwa na uwezo nacho namfanyia nifanyeje dr maana anaitwa Cleo kutoka Kamea Ukerewe wa ushahidi unao umejitahidi kumpa bidii kwa bidii yako yote kumpa mapenzi yote lakini hakubadilika maana yake ni kwamba ana vipao mbele tofauti na vipao mbele vyako either ana mtu mwingine ambaye anamuona bora kuliko wewe au tu anakuona humfai yani kama vile niliposema message ya kwanza huyu Asha mwanaume anamhangaikia sana lakini huyu Asha yeye anasema simpendi huyu mwanaume yani mwanaume anamhudumia lakini huyu Asha ampendi kwa hiyo inaweza kuwa hali hii ni sana ile message ambayo nime nimeikoti mwanzoni eh, inaweza kuwa ni hali kama hiyo unampenda mtu ambaye hakupendi anasema mimi naitwa Justin Eh, nipo pande za Isamilo jijini Mwanza. Nina mpenzi ni mpendaye anaitwa Johari. Nimekosana naye jana kwa kosa la kunijibu kwa karaa. Nikajaribu kumsi akawa juu kweli. Daktari naomba ushauri wako nifanyeje kuhusu hilo. Siji kama ni Johari ambaye namfahamu, kuna Johari ambaye namfahamu eh, hapa jijini Mwanza kama ni yeye anaoja kwa sababu jazungumza umri ningeza nikakadiria. Lakini all in all ni kwamba huyu uh, Johari kwa kosa ambalo limetokea ni kwamba yeye amepata sababu ya kuvunja uhusiano huo. Amekujibu kwa karaha kwa sababu gani hakuthamini, hakuheshimu kama wewe unaona unastahili kuheshimiwa. Katika mazingira kama hayo of course unapona mtu anakuwa mkali, anajibu majibu ovyo ovyo, maana yake cha msingi ambacho tunapata fanyane kumwacha kanae mbali mpaka yeye aanze kutubu na kusema nitamee, hapo ndio utakuwa umepata ushindi. Lakini kwa hiyo kuendelea kumbembeleza mtu ambaye haoni umuhimu wa kuendeleza uhusiano na wewe wewe utaendelea kuteseka Justin. Anasema pamoja sana mimi naitwa Masunga toka pande za Dutwa Bariadi mimi na mpenzi wangu tulikuwa tunapendana ila nashangaa kabadilika daktari alifanyeje ili turudiane. Wa well, hujazungumza uhusiano wako ulikuwa na muda gani uh, lakini cha msingi Mr Masunga ni kwamba huyu mwanamke amebadilika. Bila kutafuta sababu ya huyu mwanamke kwa nini amebadilika utapata shida kumrudisha. Kwa hiyo angalia maeneo yafuatayo. Iwapo amekuwa ni mtu ambaye ameonyesha anahitaji pesa mara kwa mara na wewe uwezo wake pesa ni mdogo inaweza kachangia hali kama hiyo iwapo kumekuwa na jina ni na hali ya marumbano either uh, wewe labda una unapenda una kumcontrol nyendo zake na nina yeye hataki kuwa controlled inawezekana hali kama hiyo lakini eneo lingine ambalo linaweza kusababisha mwanamke badilike kwenye tendo la ndoa 
iwapo ni matatizo ya kuwahi kumaliza matatizo ya nguvu za kiume au una kiumbe kidogo mwanamke huyu amekuwa anakulinganisha na wanaume wengine akakuona ufai kwa hiyo anabadilika ili kukusukumiza wewe uachane naye hakuna mtu ambaye anafurahia kuumizwa kama vile vile mtu amekwanyaga amekwanyaga mguu unaumia ili uondoe ukiondoa ndio maumivu yanaacha kwa hiyo yeye anakuumizwa kwa mabadiliko yake kwa hiyo kama una matatizo ya nguvu za kiume una kiumbe kidogo tu wasiliane na yeye kusaidia kwa gharama ambayo of course itaweza ku, utaweza kuimudu tu tu wasiliane kwa hiyo ili uweze kubadilisha hali kama hiyo naitwa Jumanne kutoka Ukerewe daktar mimi nina mchumba mchumba wangu uh, na umri wa miaka kumi na tisa, mimi na umri wa miaka ishirini na tatu. Napopiga simu yake mara nyingi haipokelewi je daktar nifanyeje ili nirejeshe mahusiano yangu yawe matamu wa unapokuwa na mpenzi ambaye mara nyingi unapompigia simu hapokei A, kama anakuambia anakupenda maana yake ni kwamba anakuwa na michepuko mingi kipindi kile hapokei simu yuko na mwanaume mwingine au ana mpenzi mwingine kwa hiyo ni jambo ambalo unapaswa ulivalie njuga kama ninavyokuambia ni kwamba bwana unapokuwa hapokei simu zangu tafsiri inayoitoa mimi ume kumbatiwa na mtu mwingine na kama hutaki niendelee kuwa na tafsiri hiyo basi hii tabia ikome sasa unapokuwa umemwambia ikome alafu akawa endelea yake jitoe naambia samani siwezi kuendelea kujiumiza na mtu ambaye nampenda lakini yeye hadipendi kwa hiyo hapo jitoe na kama yeye kweli anakuona wewe ni wa thamani lazima atakuomba radhi atabembeleza na afanye mabadiliko unayohitaji okay anasema anaitwa mama Dayan wa Ukerewe daktar mme wangu hajali familia anafanya kila kitu lakini mara nyingi naambulia matusi e... yeye kazi yake ni pombe na wasichana wa pembeni na mimi naogopa maradhi nifanyeje siwezi kuchepuka mama Dayana kutokea kule Ukerewe mwanaume anayekutusi ni mlevi kwa sehemu kubwa hana mapenzi ya kweli kwa sababu hujazunguza ndoa yako ina muda gani i think ni mahali ambapo inapaswa ufikie uonyeshe ukali wa kutoridhika na hali kama hiyo ili huyu mwanaume ashtuke na umezunguzia na vivile anapenda mabinti wa pembeni sasa hiyo hali sio nzuri. Kwa hiyo angalia kwenye swali lile ambalo kwa nimeanza kujibu swali la Dorin la mwanzoni mwa kipindi. Uh, ni kama kulisikia ni la msingi. Jiangalia wewe mwenyewe kwenye eneo lile la ngoma ya kuba kama ufundi wako ni mdogo unapaswa ufanye marekebisho. Kwa sababu gani? Uh, usipokuwa na ufundi wa kutosha na sawisha mwanamke mwanaume aweze kuwa na michepuko alafu anakudharau wewe kwa sababu kule anaona anakutana na vitu vikali sana. Kwa hiyo kama mfungulia redio hivi karibuni na kualika kipindi hiki nitakiweka kwenye YouTube kesho jioni kwa hiyo unaweza kusikiliza kuanzia mwanzo mada tuliyokuwa nayo leo unapompenda asiyekupenda kwa hiyo kama fungulia leo hivi karibuni tembelea channel yangu kesho jioni ikipindi kichoto kitakuwa kwenye kwenye YouTube uh, na mada yake ndio hiyo tembelea channel yangu na jine, inakwenda kwa jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo ndio jina la channel yangu ambao iko kwenye YouTube kwa hiyo sikiliza nimelipo jibu ji, eh, swali la Dorin nimeatoa maelezo ya kutosha kwenye jibu hilo Asema kwa jina anaitwa Joseph umri wangu miaka 23 niko maeneo ya Meko kuna binti nampenda ila nikimwambia kuwa nataka tuwe wapenzi hataki kabisa nasema tuwe tu marafiki uh, kaka na dada basi mimi naumia daktari nifanye nini ningependa kwambia Joseph kwa umri ule unao miaka 23 sio kama una kazi au una kazi i don't know au una biashara unajitegemea kitu msijui lakini la msingi mwanamke anahitaji usalama kuanzia mahusiano ya mapenzi na wewe la kwanza hakikisha una uwezo wa kumtunza la pili mtambulishe kwenu kumtambulishe kwa la tatu mpime afya mnataka mwe wapenzi mwanze kucheza ngoma ya kuba mjapima afya ni jambo la ngumu usitegemee kwamba mwanamke ndio atakuwa kwanza kuambia tukapime kwa no wewe mwenyewe jiongeze ili mwanaume ajione yuko mwanamke ajioze ajione yuko salama kucheza ngoma ya kuba na wewe kama mjajitambulisha mjamtambulisha kwenu akipata ujauzito atakimbilia wapi kwa hiyo lazima ajihami na ndio maana kwamba tuendelee kuwa marafiki kama kaka na dada kwa sababu gani bado hujatengeneza mazingira ya nyinyi kuvuka kwenye hatua ya urafiki ingia kwenye hatua ya wapenzi Naitwa Asteria kutoka Nyamhongolo jijini Mwanza mimi nishawahi kutendwa hadi nikapoteza hisia za mapenzi nifanyeje ili nirudie hisia zangu Asteria ningependa nikwambie wazi kabisa ili uweze kurudisha hisia za kimapenzi lazima upate mwanaume anayejua mapenzi na mimi kabisa ukipata mwanaume ambaye anajua mapenzi taratibu sana moyo wako utapona vidonda na utaona kwamba kweli huku ndio mapenzi nayo na, na, na ushahidi katika maisha yangu eh, ya, 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 ya kimapenzi nilishakutana na dada ambaye aliumizwa sana huko nyuma sawa 
uh, sawa uhusiano wangu kuja kufa kwa sababu ya kuna mambo fara fanya mabaya lakini aliniambia wazi kwamba sina moyo wa kupenda nishaumizwa aliniambia wazi aliniambia yani moyo wa kupenda anaambia Nelson sina moyo wa kupenda sawa sina moyo wa kupenda na tulianzia mahusiano yeye of course ndo alianza kuwa na hisia na mimi alisoma kitabu changu kinachoitwa ya kushinda usaliti katika mahusiano ya kimapenzi. Sasa kile kina picha yangu na nina nini. Sasa alikinua kwenye bookshop ambayo kilikuwa kinauzwa hapa katika jiji la Mwanza, alafu akanitafuta tukao tunaongea. Basi tukaanzia mahusiano haraka sana, sawa? Kwa sababu yeye ndo alianzisha hiyo ngoma, sawa? Na by then kwa sababu mke wangu alikuwa amefariki. Sawa? Yana aliniambia mwanzo kwamba yeye hisia za kupenda sana, lakini nilivyokuwa nampa yale mapenzi yeye mwenyewe alibadilika. Akawa ananipenda vibaya sana. Sawa? Ndio ni jambo ambalo unapaswa kulifanya na mke wangu ambaye nimemooa sawa ametoka kwenye ndoa nyingine yani anasema huku ndiko kuolewa yeye mwenyewe anashuhudia yani 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 mpaka jana naongea naye anaambia mtu maisha yetu naishi tutafuta na ndoa wengine isi anasema yani maisha tunaishi bora tutafuta na ndoa wengine marafiki zake mpaka wana wana wanamwambia bwana una deka deka sana unaona kwa hiyo anapata mapenzi ya kiwango cha juu sana kwa hiyo cha msingi ni kwamba uh, ili uweze kuponya majeraha ya maumivu ambayo umekutana nayo lazima upate mtu ambaye anajua jinsi ya kuyaganga mimi na hapo utajikuta siku zote kwenye ndoto unaota unapendwa lakini in reality katika ulimwengu kawaida unaona kwamba no hapa mimi natumiwa tu kama punda alright niingie kwenye message nyingine asma shikamoo doctor mimi naitwa anastasia niko nyakato umri wangu miaka 19 alafu mpenzi wangu na miaka 26 je tunaoendana mnaendana kabisa miaka 19 mambo yako fresh mpende wewe kijana kama nakuwa mapenzi ya ukweli usishangae usi, usi, tofauti ya miaka uh, sita sio mingi sana kuna watu wanaolewa na mtu amemzidi miaka ishirini. kwa hiyo mpe mapenzi ya kweli na jitahidi sana kumpenda ili asitamani wanawake wengine habari za hapo jengoni Uh, no, tuko pamoja baby, baby boy na wapenda mimi niko kahama town hajajibu onyesha jibu lake okay naitwa na neema toka igoma kwa kweli ukikosea kupenda ni hasara asante sana neema kutokea pale igoma Mungu akubariki naitwa Musa tokea bukumbi lakini nyumbani ni luchelele swali langu kuna binti nampenda lakini ukimuomba ngoma ya wakubwa anakaa kimia lakini anasema ananipenda nipe ushauri Uh, Mr. Musa hujazungumza umri wako lakini all in all jibu lako umelipata kwenye swali ambalo nimelejibu kama hujatengeneza mazingira au hujadai kujisikia salama kucheza ngoma ya kubwa na wewe atakukwepa kwa staili hiyo hiyo swali ambalo nimelejibu muda mfupi uliopita itakusaidia kuelewa hilo Dr. habari za kazi naitwa Hazard nipo Meko jini Mwanza na tabia ya kujichua na kiganja hadi kujiridhisha na tangu niko kidato cha kwanza hadi sasa nipo chuo kikuu mwaka wa mwisho na bado naendelea nifanyeje daktari na pili huwa nina matatizo ya kusimamisha uume mara kwa mara hadi muda mwingine napata taabu kutokana na suruali ninayovaa inavimba naomba msaada wako okay uh, hazadi uko chuo kikuu na bado unaendelea na mchezo wa kujichua. Napenda nikwambie kwamba ni mchezo ambao utakuwa athari kwa kiasi kubwa. Ukikutana na mwanamke utakuwa na tatizo la kuwahi kumaliza, tatizo kuwa na nguvu za kiume. Sasa uh, uh, tuala pili ambayo umeizungumza kwamba ume wako unasimama mara kwa mara hata na mazingira ambayo basa upasi kwa katika hali kama hivi. Unapokuwa unajichua unasababisha kiwanda kile kinachotengeneza nguvu za kiume, yani korodani, testosterone. Kinatengeneza Uh, 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 kiasi kikubwa cha hiyo hormone kwa sababu unapo, unapojichua na kwa bahati mbaya umesema unajichua kwa kiganja kikavu yani hamna wala utumii sabuni wala mafuta ni kwamba unasababisha hormones nyingi zinatoka na vichocheo vingi vinatoka kwa hiyo vinatengenezwa vingi kwa hiyo kipindi kile kabla ya wewe kujichua zile vile vichocheo ile hormone ya testosterone inakuwa ni nyingi na kusumbua na simamisha ume wako na ndio hali inayojitokea kwa hiyo dawa ni kupunguza speed yako ya kujichua Naomba nijibu swali la mwisho muda umeisha ni saa sita kasoro daika moja. Habari hapo studio naitwa Esther niko Bwiru jijini Mwanza. Dr. please naomba unisaidie. Mimi na mpenzi wangu yuko nje ya mkoa wa Mwanza kimasomo. Na huko anakaa zaidi ya miaka miwili. Ninampenda sana ila namshangaa sana nao. Ana kama wiki hajani text ila text ya mwisho alisema ni mvumilie ananipenda ila ana base kwenye masomo ni msubiri so doctor naumia sana je 
hato ni saliki kweli esta hujazungumza umri wako na wametumia neno please ni kusaidie kwa hilo naipenda ni kumwambie kwamba uko katika eneo la hatari kama umeanza kusikiliza kipindi kitokea mwanzoni imezungumza hivi katika kujibu swali moja mwanaume au mwanamke anapokuambia yuko busy hana muda hata wa kutext message ni ishara mbaya sana kwa maana mwingine ni kwamba anakukatisha tamaa usiwasiliane na yeye kwa sababu ana mpenzi mwingine yule mpenzi mwingine atashtuka anapoona anakuwa na mawasiliano ya karibu na wewe najua Esther unampenda sana huyu kijana sawa unampenda sana lakini ninachotaka kukuambia Esther na wanawake wengine wote unanisikiliza lazima ujue kwamba unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi unao wajibu wa kumfundisha mpenzi wako jinsi ya yeye kukupenda wewe jinsi ya yeye kuonyesha jinsi gani anakuthamini wewe kwa hiyo eneo hili la SMS na mawasiliano linapokuwa limechuja ni kwamba huyu mtu anaonyesha jinsi gani hakupendi wewe kasa kama mtu hakufikiri wewe mara kwa mara hakumisi hakumbuki wewe mara kwa mara unafikiria kweli huyo mtu anakupenda ni kweli unampenda najua lakini usiingie kwenye hatua ya kujipendekeza kwake mwambie Wana naona kama uko busy sana na masomo sawa naomba ni kuache uendelee na ubize wako na mimi na mimi na, na wewe unakaa kimya kwa kile kipindi unakaa kimya unaangalia jinsi gani huyu mtu atahangaika kurejesha ile hali ya mwanzoni nimezungumza kama kama mfungulia radio hivi karibuni ni kama mtu anapokuambia kwamba yuko busy anashindwa kuwasiliana na wewe kwa njia ya simu yani siku inakauka muulize huyu mtu hivi kweli hata choni huendi na kwa sababu yuko chuoni manake kama yuko chuoni hata kufua si anajifulia yeye mwenyewe au kuna mtu anamfulia kule chuoni sawa kama anaweza kuwa na mtu ambaye anamfulia nguo kule kama anaweza kuwa anaweza kuwa anafua nguo nguo kule chuoni kweli anashindwa kutafuta muda kuongea na wewe kwa lazima uliangalia hili swala kwa mapema ili kujithibitishia kwamba huyu mtu huenda anakupoteza muda kuna wachumba wengine unawakataa Esther kwa sababu ya huyu mtu kwa lazima akuthibitishie bado anaendelea kukuthamini wewe bado wewe ni mtu namba moja katika maisha yake Sawa. Ni sawa sawa huyu mtu hebu fikiria kwa mfano. Atakuwa mnakuja mnaoana, sawa? Toka asubuhi ameenda kazini hajawasiliana wewe mpaka jioni. Utafurahia hali kama hiyo. Kwa hiyo lazima utengeneze mazingira ambapo unaona unamfundisha mpenzi wako jinsi gani ya yeye kupenda. Kinyume na hapo utajidanganya kama una mpenzi au una mpenzi. Kwa hiyo na kualika Esther na wasikizaji wengine tembelea kwenye YouTube Sifa za mchumba wa kweli. Ziko hiyo video tayari iko kwenye YouTube. Tembelea channel yangu inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo utakutana na hizo sifa ambazo inapaswa uzifanyie kazi kujithibitishia wewe mwenyewe kwamba ni naye mwanaume wa ukweli. Hii ni Metro FM. Uh, kabla ujaga okay. naomba message mbili za ziada sawa nashukuru sana eh, eh. ni nzito sana huyu mm-hmm. anaitwa Boniface sawa kutoka mkuyuni Mwanza ndio anasema daktar naomba ushauri eh, nilikuwa na mpenzi wangu sawa. kipindi cha nyuma mm. ambaye yeye ananipenda sana lakini mimi nilikuwa nampenda kiasi sasa nimekuja kuoa mm-hmm. nikamwambia ukweli kuwa nimeoa mm-hmm. lakini yeye ananiambia hawezi kuachana na mimi mm. sababu tu eti hajawahi kuona mwanaume kama mimi mm. kwa sababu eh, namfikisha Mm. kama siendelei naye kimapenzi eti ataandika barua ya kujiua mm. akitaja jina langu na sababu ya kujiua ni nini anauliza nifanyeje asante sana ah uh, wow uko wenyewe nipenda kuambia wanaume ambao unasikiliza usiku huu leo ni kwamba eneo hili la kumridhisha mwanamke ni la muhimu sana nikupe story ya kweli sio kama nilishaitoa hapa ni toa sehemu nyingine lakini story ya kweli huyu ni dada mwenye umri wa miaka 41 na moja, ana mtoto sawa amekuwa anatembea na mtu na mume wa mtu sawa so, amekuwa anatembea na mume wa mtu yule yule dada ana umri wa miaka 50 na 41 anatembea na mwanaume mwenye umri wa miaka 58 sawa so, hasa shida huyu mwanaume anamridhisha sana kwa yetendo la ndoa sawa sasa nikamwambia hivi sasa kama sasa shida kilio kilichomleta kwangu mimi ni kwamba huyu mwanaume yani anaweza kupita muda mrefu aje amtafuta kwa kumhitaji kimapenzi ndio shida alionayo sawa so, sasa nikamwambia hivi sasa huyu ni mume wa mtu wewe hujaolewa japokuwa umeshazaa una mtoto sawa kwa nini usitafute mwanaume mwingine akaniambia bwana huyu baba ananiridhisha kweli ndio maana yani yani najisikia na, na hamu wengine napata hamu mpaka naamua kujichua kama mwanamke sawa nikamwambia kama nivyo umewekwa kwenye foreign huyu mwanaume ana wanawake wengi ambao anawapitia kwa hiyo mpaka aje kufikia wewe ilikuwa imepita muda mrefu haikupita wiki moja wiki moja yule mwanaume akawa amefumaniwa na mke wake na mwanamke mwingine tofauti na yeye Sasa 
Kwa hiyo ni ngoma kwamba kwa hiyo chama singana mtakizungumza kwamba ni kweli um, unapokuwa na uwezo wa kumridhisha mwanamke una yani unakuwa umegusa umeshika sehemu kubwa sana ya roho yake. Sawa? So, Sasa kwa kesi ya kwako ni kwamba huyu mwanaume huyu mwanamke anajua kabisa umeoa. Lakini anataka muendeleze mapenzi ya chini kisa kwa sababu anataka ile raha ya tendo la ndoa ina nguvu sana kwa mwanamke. Sasa ni hivi unaithamini ndoa yako. Huyu mwanamke hata kama akijua akataja jina lako cha msingi hilo ambacho unapaswa kufanya katika mazingira hayo mueleze mke wako bwana kuna mpenzi wangu wa zamani ananiambia hili na hili na hili likija ikitokea hili usije kushangaa kwa hiyo kama kwenye atajua sawa lakini napenda kuambia kwamba hata kama akijua polisi hawata kukamata sawa ninachokuomba tunza message zake zote mueleze mke wako hizi message ninazitunza kwa sababu huyu mtu ametishia kujua kwa hiyo unamkatalia mia kwa mia na unamwambia bwana kama unajua jue kwa maana mwingine ni kwamba ni hivi Mtu ambaye anatishia kujua hana mapenzi ya kweli. Kwa nini ajue wakati wewe amekutana na wewe mkiwa watu wazima? Ni ndugu zake wote awathamini. Anakusamini wewe mtu ambaye amekuta barabarani. Sawa? So, Wewe inaonyesha jinsi gani huyu mtu ana roho mbaya. Hata ndugu zake hawajali. Yaani ajue kwa sababu yako wewe ana wazazi wake waliomlea mpaka amefikia hapa alipo. Hawajali. Anataka waumizwe wazazi wake wewe yeye mwenyewe anataka waumizwe wazazi wake. Kwa nini mtu ana mapenzi ya kweli? Hiyo ni uthibitisho. Tena mwambie hivi. Unapojiua ndio unanithibitishia kwamba huna mapenzi ya kweli. Natenda na shukuru kwamba sikukuoa wewe. Unataka ujue kwa sababu yangu mimi wazazi wako unaona kwamba wana maana za yangu mimi. Mwambie kama unajua ndio umenithibitishia kwamba nilifanya sahihi kutokukuoa wewe. Hilo nimeshalijibu. Okay. Yeah. Sawa. Mm. Emmanuel kutoka Mahandu. Mm. Anasema nina mpenzi tulianza naye mahusiano mm. toka mwezi wa tatu. Sawa. hadi leo ni mwezi wa saba. Na tuna mpango wa kuoana na tunapendana sana lakini mm. binti anachoniambia ni kwamba bado ni bikra na anahitaji ngoma ya kubwa kwa muda huu tukiwa mm. bado hatujaoana mm. wala kufunga ndoa mm. na binti anahitaji nimtoe bikra mm. na mimi kama mume wake sitaki kwa mm. sasa hivi na nataka ni nataka nifanye hivyo tukiwa tumeshaoana mm. au kufunga ndoa mm. anasema tafadhali nisaidie hiyo <laughs> kali baby boy Okay, so, <laughs> Sasa uh, naomba unisikilize wasikilizaji wetu. Hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba wale wanawake ambao wanasema kwamba wanaume sio waaminifu, sawa? Uone jinsi gani hiyo inakwenda kinyume na imani hiyo na mtazamo huo. Kuna wanaume kweli ambao wanajiheshimu, wanajithamini na wanaona kufanya mchepuko ni, ni uchafu tu. Hii ndio kesi ambayo unaona. Huyu ni kijana na hiyo sio story ya kuanzisha kutana na nazo story kama hizo, sawa? Kasa ni kwamba huyu mwanaume sio kwamba anaogopa huyu mwanamke kwamba nitashindwa kumfurahisha na no ana msimamo wake either ni wa kidini whatever it is lakini anaona hicho ni kitu chema sasa huyu dada na yeye ana story zake nyingine yeye amesikiza maneno kwenye saluni oh mwanaume mkingia naye ndani ya ndoa anawezekana tu ana kibamia anawezekana kwamba hana nguvu za kiume oh, utapata shida oh, ndani ya ndoa kwa hiyo lazima mchezo naye ngoma yakubwa walishakuja wasichana wawili ofisini kwangu wanasoma chuo cha CBE sawa wawili kama miaka minne iliyopita kwa hiyo sasa hivi watakuwa wameshamaliza sawa anikauliza je uko tayari kufanya tendo la nani kusubiri tendo la ndoa mpaka ndani ya harusi akasema hatu wote wawili wakasema hatuwezi lazima tumjaribu huyo mwanaume hao ni mabinti wazuri wanaelimia wana lakini wanasema kwamba hawawezi kubali kuolewa na mwanaume ambaye hawajacheza naye ngoma ya kubwa kabla ya tendo lazima wapime lazima wapime kwa hiyo wenda huyu dada naye amekutana na hiyo shule amekwambia ni bikra lakini inamsumbua kwenye akili yake je akiingia ndani ya ndoa wewe una nguvu za kiume itakuwaje sawa katika mazingira kama hayo sawa katika mazingira kama hayo ushauri wangu kwako kutokana na msimamo wako unataka kuingia naye ndani ya ndoa katika mazingira kama hayo si juu kwa lakini ningekuwa shauri mji ofisini kwangu niweza kusaidia lakini kama unaona kushida ofisini kwangu ni shida ni hivi la kwanza mwambie hivi sina mpango wa kukubikiri lakini na mpango wa kuthibitishia kwamba mimi ni mwanaume na za nguvu za kutosha sawa mnaingia chumbani sawa sawa mnaingia chumbani sawa yani una yani unamwambia hebu sasa unamvulia nguo na yeye anavua nguo mnache atachezea ule ume wako anaona jinsi stamina kama ni kibamia atakiona kibamia kama ni achezee beka yeye mwenyewe aone kwamba apepa lakini sitaki kukuingilia sitaki kukubikiri na siku siku ya ndoa kwa hiyo ajithibitishie kwamba no kuna mtambo uko una una nguvu za kutosha. Kwa hiyo hiyo yani yani hiyo ni wanaisa kwenye kwenye kwa kwa kizuri sana hiyo ni last result. Yaani kama umejaribisha ujanja wote lakini unampenda lakini hutaki kufanya analolitaka. Msibitishie kwa style kama hiyo ya kucheza naye katika hali ya mahaba lakini bila kuingiliana. Hiyo itamsaidia yeye kuona kwamba kweli na mwanaume. Na vile vile itamkama mwanamke ana akili 
Atajua kwamba ni mwanaume ambaye uwezekano wa yeye kuwa mwaminifu ndani ya ndoa ni mkubwa sana. Kwa hiyo yale maneno yote ya mitaani au kutana nayo na nini atayapuuzia na kusamini na kuwa na msimamo. Hilo ni jambo la msingi. Nakumbuka dada kaka mmoja kama miaka saba iliyokuja alikuja usimpango. Dada kaka mzuri tu ni mwanasheria wa benki fulani. Sawa? Alikuja usimpango yeye hataki kucheza ngoma kubwa na na huyu mke mtarajiwa. Nakumbuka dada alikuwa anaitwa Irene. Sawa? Hataki. Mwanamke anataka wacheze ngoma ya kubwa. Yule mwanamke alivunja uhusiano huo. Alivunja uhusiano huo. Kwa hiyo kaka alikuwa ni msabato. Sawa? Alivunja uhusiano kisa mwanaume ana hataki kucheza ngoma ya kubwa kabla ya ndoa. Kwa hiyo wako wanaika design kambi. Kwa hiyo cha msingi na kama una kweli unampenda kuna hiyo alternative ya kumuonyesha kwamba kiumbe chako kiko hai na kina nguvu ya kutosha. Hii ni Metro FM. Mimi ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya. Mapenzi jini mwanzo. Napenda ni waage wasikilizaji na kuepo hapa kila siku ya Jumapili live kupitia radio hii ya kijanja inaitwa Metro FM. Kwa hiyo kama una swali lako namba ndio zile ambazo e, zimesomwa pale naomba uzisevu rasmi kama ulikuwa jisevu kama ni za, e, za ofisi yangu namba ni 0754 Nitarudia tena 0754 94 sasa kama daktari wa Metro FM au daktari wa upepo wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani ofisi zangu ziko katikati ya jiji la Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu kama pofao ya fama eneo hayo fika maeneo ya benki kuu ambayo inapanitwa Kemondo au maeneo ya New Mwanza Hotel au maeneo ya CCM mkoa jirani na makao makuu ya polisi mkoa nipigie simu nitatuma mtu aje akuchukue na vivi na kualika kutembelea uh, uh, channel yangu ya YouTube na uweze kujisajili vile vile kama mwanachama wa channel hiyo inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo kuna video zaidi ya 80 pale zina mafundisho mbalimbali na kipindi hiki kama umefungulia redio hivi karibuni vile vile nitakiwa kwenye YouTube kesho jioni kwa hiyo tembelea channel hiyo inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo utakutana na mafundisho mbali mbali yatakayotusaidia kujenga mahusiano mahusiano yako na vile vile na blogu kwenye internet ambayo unaweza kutembelea kwa jina la ambayo inaenda kwa jina la www kumbatia penzi.blogspot.com www.kumbatiapenzi.blogspot.com na barua pepe andika kimapenzi at yahoo.com kimapenzi at yahoo.com Mungu ibariki Metro FM asante msikilizaji kuchagua radio hii nikutakie usiku mwema 